घटन मालामाल साल तक चुहत्तर आशी दिखे समय दादार साथे माझे आब्बू के लिए जित संगत कारण जगार नाम उल्लेख करा दादा और आब्बू गंजे पोछात प्राय मकरीबर समय नौकाय मालामाल दुध दुध रत हो गए रतर बेला नौका नहीं आसार समय डाकतर भय रना दे दादा आब्बू के बोलें आज के थे जाए नौका जो अंचले घाटे बेड़ानो हलो पशे कैकटी दोकान आते दोकान बंद हो जाए दोकान बहरे तुले घुमा सिद्धान निल बोले रखा भलो नौकाय माल उठान कारण तौकाय घुमाते पर नौकाय सबधरण जिन रखा आज रान्न जिनपत्र और घुमान जो काथा बाल मशारी हाड़ी कैन और कीरोसिन इत्यादि दादा आब्बू के बोलें ओपर गए तुले विश्राम करो और दादा नौकाय कैरोसिने चूलाय रान्ना करत बोलते बुले गए विरतर खबर बजार कर नहीं साथ एक कतल माछ कचटा परिष्कार रानना है एम समय दादा देखें आब्बू नौकाय उठे से आब्बू जे ना नौकाय पा दिल दादा ख्याल कर लें नौका अनेकटा नीचे डूबे जा दादा चिंता कर लें यतगुल माल क समय अपेक्षा करा दादा आब्बू के धमक दिले क्या काचाम खाने ना क्या आपू तक उत्तर जेटा से दादा भय पे गलू बोल गाजाटाई तो खेते आसमी एम बोले आब्बू रागान्वित हुए दादार दिखे तक दादा देखल आब्बू तार हाथ अनेक लम्बा और चूला के गरम गरम माछ मुखर मध्य ढुक दिले इटा देखे दादा सेंस हारिए फेलें एदि के आब्बू घूमिए पड़े उन्नी को समय घूमती उठे तई तर मन नहीं घड़ी छो ना तई एवं उन्नी खेतर जंत्रणा घूमती उठे गब्बा दादा के कैक बार डाक दिले को साड़ा पाचेना देखे आब्बू जे ना नीचे दिखे डावा शुरू कर लें तक देखें दादा ओपर थे डाक दिलें बोलें चल दूरे चल एक खबर दोकान आखने खे आसी तक बोलें क्यों अपनारा बाजार कर लम दादा तक बोलें अरे हाँ ये सब तेल दिए दीसी एक्सट्रा तेल क्या हो भूले गे 
আপনি তখন বললেন ও তাহলে চলো তারা দুজনে হাঁটা শুরু করলেন যেতে যেতে অনেক দূর চলে গেলেন আপু দাদা চেহারাটা দিয়ে তাকাননি তখনও একবারও তাকালেন না এবং আপু দাদাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আর কত দূর আকাশে তখন চাঁদ উঠেছিল এবং চাঁদ নিয়ে হালকা আলো সব কিছু দেখা যাচ্ছে দাদা তখন বললেন আর একটু সামনে গেলে হবে এমন সময় হঠাৎ আব্বু কিসের সাথে জানি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন উনি খেয়াল করলেন দাদার পা মাটি থেকে এক হাত উপরে উঠে আছে এবং উনি এটা দেখে আর ওনার আর বুঝতে বাকি রইল না উনি কিসের পাল্লায় পড়েছেন আব্বু যে বুঝতে পেরেছে সেটা দেখে দাদার মতো পেশাজটা এবার আব্বুর থেকে ফেললেন এবার ভয়ঙ্কর একটা কণ্ঠে বলল এমন বলে আপুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল আপুর বয়স তখন সতেরো থেকে আঠেরো বছর হয় গায়ে ভীষণ শক্তি ছিল জোরে ধাক্কা দিয়ে দিক বেদিক না তাকিয়ে দৌড় দিল অনেকক্ষণ দৌড়ানোর পর একটা মসজিদ দেখলো এবং মসজিদের বারান্দায় এসে ধপাস করে পড়ে যায় কতক্ষণ বেহুর ছিল তা বলতে পারে না ফজরের আজানের জন্য হুজুর আসলে আব্বুকে দেখতে পেয়ে মুখে পানি দিয়ে হুস আনে পরের সব কথা শুনে আব্বুকে ছেড়ে দেয় এরপর আলো ফুটলে আব্বুকে নিয়ে ঘাটে নিয়ে আসেন হুজুর এবং আব্বুকে দেখে দাদা হাও মাও করে কেঁদে দেয় আর বলে সারা রাত আব্বুকে খুঁজেছে তারপর দুজন দুজনের ঘটনা খুলে বলে কি যে ভাই মনে করছেন ঘটনা এখানে শেষ ওনারা বাসায় আসতে আসতে দুপুর হয়ে গেছে দাদি আব্বুকে দেখে বললেন আব্বুর চেহারা এমন কেন হলো এবং দাদা তখন পুরো ঘটনাটা খুলে পড়লেন এদিকে দাদি দাদার কথা শুনে যেমন বিচলিত হলেন এর চেয়ে বেশি বিচলিত হলেন দাদা দাদির কথা শুনে এবং দাদি বললেন জাতন মানিক আড়াইটা থেকে তিনটা হবে এমন সময় নাকি আব্বুর দরজা নট করেছিলেন এবং দাদি হাড়ে কেন হাতে নিয়ে দরজা খুলে দেখলেন আব্বু দাঁড়িয়ে আছে দাদি জিজ্ঞেস করলেন দাদা কই আব্বু তখন বললেন দাদা মাল বুঝিয়ে দিয়ে বাসায় আসবেন এমন সময় আমার ফুপু ঘুমের মধ্যে কান্না করে উঠল দাদি দরজার সামনে হারিকেনটা রেখে ফুপুর কাছে চলে গেলেন এমন সময় আপু নাকি বললেন আজকে নাকি বাসায় ঘুমাবেন না ওনার চাষাদু ভাইয়ের বাসায় ঘুমাবেন এমন পরে চলে গেছেন এখন দাদি যখন শুনলেন উনি অনেক বেশি ভয় পেলেন তারপর মসজিদ থেকে হুজুরকে বাসায় আনা হলো সবসময় হুজুর বললেন আল্লাহ পাক সবাইকে বাঁচিয়েছেন দাদি যদি হারিকেন দরজার সামনে না রাখতো তাহলে দাদিরও বিপদ হতে পারত আর আপু মসজিদে দৌড়ে যাওয়ার কারণে কিছু করতে পারেনি আর দাদা উঁচু করা ছিল তাই কোনো ক্ষতি করতে পারেনি এই ছিল আপু আর দাদুর ঘটনা ঘটনাটা যদি ভালো লাগে পড়ে শোনাবেন আমার কাছে পুকুরের ঘটনা আছে সুযোগ করে লিখে পাঠাবো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর আশা করছি ঘটনাটি শেয়ার করবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আপনার আশা করছি আপনার স্টোরি সবার কাছে ভালো লাগবে তাহিরা জান্নাত আপু এবং আপনার স্টোরি আরও পাঠাবেন আপনার স্টোরির জন্য অপেক্ষা করছি আমি এবং চলে যাব পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনা আপনাদের সবার কাছে বেশ ভালো লাগবে চলে যাই ঘটনাতে
গল্পটি আমি যেভাবে পেয়েছি আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি মূলত এটা একটা গল্প এবং গল্পটি লিখে পাঠিয়েছেন রিয়াদ ইসলাম আজান এবং তিনি রাইটার এবং আলহামদুলিল্লাহ তিনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন ভৌতিক কথার সাথে তিনি দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ সামনের সময়গুলোতে তার গল্পের নাম পূর্ণ জন্ম আমি চলে যাচ্ছি গল্পে তিনি যেভাবে লিখে পাঠিয়েছেন আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি তিনি লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম জসি ভাই কেমন আছেন এবং ভৌতিক কথার সকল লিসনার কারণ আশা করি ভালো আছেন আমি রিয়াদ ইসলাম আজান বলছি মুন্সিগঞ্জ থেকে কথা না বাড়িয়ে চলুন মূল গল্পে যাই গল্পের নাম পুনর্জন্ম লেখক রিয়াদ ইসলাম আজান ঘটনাটি তিনি পর্ব আকারে পাঠিয়েছেন আমি প্রথম পর্ব পড়ে শোনাচ্ছি প্রায় ষোলো বছর পর গ্রামের বাড়িতে এলাম চারিদিক কত সুন্দর ফুল ফুল বাতাস সবুজ ঘাস উফ দেখি যেন মন ভরে যায় আমি আরিয়ান আমার জন্মের আগে আপু আম্মু ঢাকা থেকে চলে যান কারণ তারা গ্রামের বাড়িতে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না গ্রামে এসেছে আজ দ্বিতীয় দিন আমাদের গ্রামের বাড়ি যিনি কেয়ারটেকার তার নাতি প্রায় আমাদের সমবয়সী এখানে আমাদের বলতে আমি ও আমার দুই বন্ধুর কথা বলছি কেয়ারটেকার রফিক দাদুর নাতি আব্রাহাম আমাদের গ্রামটা ঘুরে দেখানোর জন্য বের হলো প্রায় অনেক কিছুই ঘুরে ঘুরে দেখলাম বেশ মনোরম পরিবেশ গ্রামে ঘুরে বাড়ি ফেলার পথে দেখলাম একজন হুজুর একটা লোককে নিম পাতার ডাল দিয়ে মারছে আর বলছে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি মানুষ এ একটা মানুষকে এভাবে অত্যাচার করতে পারেন আপনি আপনি নিজের ভালো চাইলে ছেলেটিকে আর ফুলের টোকাও দিবেন না ঠিক আছে মাননা আলতার সাহেব বললেন আপনাকে তো আগে কখনো দেখিনি গ্রামে নতুন এসেছেন গ্রামে আমার বন্ধু আব্রাহাম বলল ইয়ে মানে হুজুর উনি উনি খান সাহেবের নাতি মাননা আলতার সাহেব তখন বললেন আহ শহর দিকে এসেছেন বুঝি আপনি এদেরকে বুঝিয়ে কিছু জানেন না শুধু শুধু ওদের বিষয়ে কথা বলে নিজের সময় নষ্ট করবেন না ওরা ইনসানের দোষবান আমি তখন বললাম ওরা মানে ওরা আবার কারা মাওলানা সাহেব বললেন এই যে নিষ্পাপ ছেলেটিকে দেখছেন ওর দেহে যে শয়তান আছে সে হচ্ছে ইনসানের দুশ্মন এই বলে হজুর সাহেব আবারও ছেলেটিকে নির্মম ভাবে ডাল দিয়ে আঘাত করে আর ছেলেটি প্রচুর বেদনায় চিৎকার করে উঠে এই কোন দৃশ্য দেখে আমি থাকতে পারছিলাম না এবং না পেরে হজুরের হাত থেকে নিম পাতার ডালটা কেড়ে ফেলে দিই আর বলি যদি ভালো চান ওকে ছেড়ে দিন নয়তো আমার কাছে আমার কাছে কিন্তু বলে দিলাম বিপদে পড়ে দিতে পারেন এই বলে হুজুর সাহেব আমারও ছেলেটিকে নিম পাতার ডাল দিয়ে আঘাত করে এবং ছেলেটি প্রচুর বেদনায় চিৎকার করে ওঠে এই করুণ দৃশ্য দেখে আমি আর ঠিক থাকতে পারি না এবং হুজুরের হাত থেকে নিম পাতার ডালটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিই আর বলি আপনি যদি ভালো চান ওকে ছেড়ে দিন নয়তো নয়তো বিপদ আছে বললাম নয়তো বিপদ আছে বলে দিচ্ছি কিন্তু বিপদে পড়ে যাবেন এই বলে আমি চলে আসছিলাম ঠিক তখনই হুজুর সাহেব আমাকে পিছন দিক থেকে ডাকতেন তিনি বললেন বিপদ আমার না বিপদ আপনার হতে চলেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে পাহাড়ি পাহাড়ি তলা থেকে গ্রাম ছেড়ে চলে যান আপনার প্রাণ সংশয় হতে পারে আপনি দয়া করে এখান থেকে চলে যান চলে যান আমি ওনার কথা তোয়াক্কা না করে বাসায় ফিরে এলাম সারাদিন ঘোরাঘুরি করলাম সন্ধ্যার সময় আমি রনি তৌহিদ আর আব্রাহাম বিকেলের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করার সময় আম্মু পেছন থেকে চাঁদিতে এসে সবটা শুনে ফেলে আর আমাকে বলে হ্যাঁ কি হয়েছে কি হয়েছে বিকেলে রনি তখন বলল ইয়ে মানে আনছি বিকেল মানে দেখলাম একজন হুজুর একটা ছেলেকে মারছিল আর বলছিল এই নিষ্পাপ ছেলেকে ছেড়ে দেয় ইনসানের দুশ্মন নাকি আম্মু তখন বলল আব্রাহাম ওরা কোন হুজুরের কথা বলছে আব্রাহাম তখন বলল আসলে খানা মনে ওনারা আলতা সাহেবের কথা বলছেন আম্মু তখন বলল শোনো বাবারা আলতা সাহেব বহুদিন ধরে এই পাহাড়ি তলে গ্রামে আছেন আর ওনার বাবারা আরিয়ানের বড় আব্বু মানে ওনার দাদার বাবার সময়কাল থেকে এই গ্রামে এসেছিল তখন নাকি আলতাফ সাহেবও ছোট ছিল তারপর তিনি আরিয়ানের দাদার সময় থেকে এই গ্রামে মিমামতি করেন এবং গ্রামের লোকদের বিনামূল্যে সেবা ও সাহায্য করেন তাছাড়া ওনার দেওয়া সতর্কতা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়ে যায় কিন্তু এই বলে আম্মু চলে যান তারপর আমরা নিজেদের মধ্যে একটু গল্প গুজব করতে করতে ঘুমোতে চলে গেলাম পরদিন আমরা চারজন আবারও ঘুরতে বের হলাম সবার সাথে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ খেয়াল করলাম একটা মেয়ে চোখগুলো ডাগর ডাগর নীল নয় না 
এবং দুধে আলতা গায়ের রং হালকা কোঁকড়ানো চুল দেখে যেন তাকে বহু যুগ আগেও কোথাও দেখেছি এমনটা মনে হচ্ছিল আনুমনে তার পিছু করতে করতে এক নির্জন জায়গায় চলে গেলাম সেখানে শুধু একটা বিশাল পট কাঁচ ছাড়া আর কিছুই যেন চোখে পড়ছিল না কিন্তু আমি সেই মেয়েটিকে বট গাছের পাশ দিয়ে যেতে দেখলাম অথচ এখন তাকে খুঁজে পাচ্ছি না পাগলের মতো এদিকে সেদিক খুঁজছি তারপরও তাকে যেন খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমি যে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছি সেদিকে আমার কোনো খুশি নেই হঠাৎ বহু কাটিয়ে আব্রাহামের চিৎকারে আব্রাহাম বলল এ কি সাপ হ্যাঁ আপনি এই নিষিদ্ধ স্থানে কি করছেন আপনি জানেন না এই জায়গায় আসা বারণ আপনি জানেন আমরা আপনাকে চারই দিক থেকে কত খুঁজছিলাম আর আপনি এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছেন আমি চুপ করে হালকা মাথা নেড়ে চলে এলাম ওদের সাথে এবং বাসায় এসে আব্রাহামকে ডাক দিয়ে আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা আব্রাহাম ওই জায়গাটা নিষিদ্ধ বলা হয় কেন আর ওই জায়গাটা যাওয়া বারণই বা কেন আব্রাহাম তখন বলল অতীত আছে বহু যুগ আগে এই গ্রামে এক ডাইনি অভিশাপ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তারপর আপনার বর দাদা নিজের জীবনের বিনিময় ওই ডাইনিকে নিষিদ্ধ স্থানে বন্দি করে রেখেছে আব্রাহামের কথার সথা বলতে বলতে হঠাৎ করে আমার চোখ গেল দেয়ালে এবং দেখলাম একটা ছায়া যেন সরে গেল এতটা পাত্তা না দিয়ে চলে এলাম রুমে আব্রাহামের কথা শুনে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম আমি মনে মনে ভাবছি আমি কি তাহলে ডাইনি চোখ করে পড়লাম তারপর থেকে আমি কেন যেন অন্য মনস্ক হয়ে থাকি আমার চিন্তায় শুধু সেই মেয়েটা ছাড়া আর কিছুই যেন পড়ছিল না বুঝতেই পারছিলাম না মাথা জুড়ে শুধু নীল নয় না মেয়েটি আর একটা দুশ্চিন্তা এটা কি সত্যি তাই নেই নাকি আসলে কোনো মেয়ে আমাকে একটু অন্য মনস্ক দেখে আম্মু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আম্মু বললেন আরিয়াম কি হয়েছে তোর আমি তখন বললাম কই কিছু হয়নি তোমার আম্মু আম্মু তখন বলল তোকে দুদিন ধরে দেখছি কেমন যেন অন্য মনস্ক হয়ে আছিস কি হয়েছে সত্যি করে বলতো আমি তখন বললাম আচ্ছা আম্মু গ্রামের ওই নিষিদ্ধ স্থানের কাহিনীটা কি বলতো আম্মু আমার মুখ থেকে রীতিমতো থতমত হয়ে গেল এবং তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল এই বিষয় আমি কিছু জানি না যাক অনেক রাত হয়ে গেছে এখন ঘুমাতে যা আম্মুর কথায় আমার অনেক সন্দেহ হলো তার চোখে মুখে যেন ভয়ের ঝাঁপ দেখতে পেলাম এবং সত্যিটা আড়াল করতে চাইছে পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে খেয়াল করলাম তোহিদ আর আব্রাহাম কিছু একটা নিয়ে কাজ করছে কথা বলছে এবং ওদের দেখে আমি নিচে নেমে এলাম এবং ওদের সামনে যেতে তোহিদ আমতান্তা করে বলল কিরে এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেল যে আমি তখন বললাম হ্যাঁ ওই আর কি তখনই রনি ভেতর থেকে ডাক দেয় তোহিদ তৈরি হরে করে ভেতরে চলে এলো আমি আব্রাহামকে নিয়ে মাওনানা আলতাফ সাহেবের বাসায় চলে গেলাম আর ভাবলাম আব্রাহামের সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল ঘটনা কি আমি আব্রাহামকে নিয়ে সেই মাওনানা সাহেবের বাসায় যাও ভাবলাম আব্রাহামও সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল আব্রাহামকে সাথে নিয়ে চলে গেলাম আলতাফ সাহেবের বাড়ি আব্রাহাম বলল হজুর শহরের সাপ এসেছেন আপনার সাথে দেখা করতে মাওলানা আলতাফ সাহেব তখন বললেন এই মানে করে আসা হলো এই গরিবের দরবারে আমি তখন বললাম ইয়ে মানে হজুর আমাকে ক্ষমা করে দেবেন প্লিজ আসলে আমি বুঝতে পারিনি আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধ হয় ভুল কোনো কাজ করছেন কিন্তু বাসায় গিয়ে আম্মুর মুখে আপনার এবং আপনার পিতার কথা শোনার পর ভুল বুঝতে পেরেছি মাওলানা আলতাফ সাহেব তখন বললেন আমি কিছু মনে করি নাই আপনি আপনার ভুল বুঝতে পেরেছেন এটাই অনেক আমি তখন বললাম আচ্ছা আমরা আসি তাহলে কেমন মাওলানা আলতাফ সাহেব তখন বললেন চলে যাবেন আজ যান কিন্তু যত দূর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই গ্রাম থেকে চলে যাবেন আর একটা কথা আপনার বন্ধুরাই কিন্তু আপনার বিপদ হতে আসবে এক সময় আমি তখন বললাম মানে ওরা আমার বিপদ হয়ে দাঁড়াবে কেন মাওলানা আলতাফ সাহেব তখন বললেন সম্ভারক সব বুঝতে পারবেন আমি অনেকটা অবাক হয়ে বাড়ি ফিরে গেলাম বাড়ি গিয়ে তোহিদ রনি আমি অনেকটা অবাক হয়ে গেলাম এবং বাড়ি ফিরে গেলাম বাড়ি ফিরে তোহিদ আর রনিকে নিয়ে বের হলাম আবারও গ্রামে ঘুরতে সারাদিন ঘোরাঘুরি করলাম আজকে একটা পাহাড়ি ঝর্ণা সফরে গিয়েছিলাম ঝর্ণাটার সামনে যেতে আমার খুব মাথা ব্যথা শুরু হলো এবং মাথা ব্যথা অবস্থায় আমি ঝাপসা ঝাপসা কিছু দেখছিলাম কিন্তু কি দেখেছিলাম সেটা মনে পড়ছিল না কিন্তু এতটুকু সত্যি যে আমি আমার প্রতিবিম্ব দেখলাম 
যদি আমারই প্রতিমন্দে দেখে থাকি তাহলে এমন ঝাপসা কেন লাগছে আর এর আগে তো কখনোই আমি এই পাহাড়ি তোলাতে গ্রামে আসিনি তাহলে কি করে এই জায়গাটাই দেখতে পাবো আমি অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম তোহিদ আর রনি আফরামের সাথে ঘুরছিল আমি বাসায় ফিরে আসি সন্ধ্যাবেলা এবং সন্ধ্যায় নাস্তা করে কিছুক্ষণ টিভি দেখলাম ফোন ঘাটাঘাটি করলাম রাতে আম্মুকে বললাম আম্মু আব্বুকে বলো আমাদের যেন কালি এসে নিয়ে যায় আম্মু তখন বললেন হঠাৎ কালি চলে যাওয়ার কথা কেন বলছিস তুই তো গ্রামে বাড়ি আসছার জন্য পাগল হয়ে গেছিলি এখন আবার তুই চলে যেতে চাইছিস আমি তখন বললাম হ্যাঁ আম্মু আমি কালি চলে যাব এবং তোমাদের থাকারই ছেলে তোমরা কিছুদিন থাকতে পারো আমার সমস্যা নেই আম্মু তখন বললেন আচ্ছা কালকে তোর আব্বুকে এসে নিয়ে যেতে বলবো এখন যা ঘুমিয়ে পর অনেক রাত হয়েছে আমাকে বিদায় জানিয়ে আমি ঘুমাতে গেলাম কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না কারণ আমার মনে তখনও সে মেয়েটি আর গ্রামের সেই নিষিদ্ধ স্থানটি কথায় ঘুর পাক্ষা ছিল তাই কাউকে না জানিয়ে একা একা সেই নিষিদ্ধ স্থানে চলে গেলাম জায়গাটা আজকে কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে বটগাছটির ভেতরে যেন অনেক কান্নার শব্দ ভেসে আসছে একটু ভালো মতো করে লক্ষ্য করলাম গাছের এক কোণে একটা মাটির পাত্র বেঁধে রাখা ছিল পাত্রটি দেখে মনে হচ্ছিল বহু বছর ধরে এই গাছে বাঁধা পড়ে আছে তাছাড়া গাছে অনেক লাল সুতা এবং তাবিজ বাঁধা ছিল সুতা আর তাবিজগুলো যেন শেওনা পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে যাই হোক আমার কাজ এসব নয় আমার কাজ হলো সেই মেয়েটিকে খুঁজে বের করা আর তাকে জিজ্ঞেস করা সে কেন এই নিষিদ্ধ স্থানে আসে আর একটু লক্ষ্য করে দেখতে যাব তখন এই রিসার কল এলো কথা কথা বলা হয়নি রিসা আমার উটবি ওয়াইফ আমার বাবার বন্ধু রাশেদ আঙ্কেলের এক মাত্রমে আর আমার কলেজ লাইফ থেকে বেস্ট ফ্রেন্ড আমরা তখন রিসমা কল পেয়ে যেন আমি খোঁজ ফিরে পাই রিসার কল রিসিভ করতে এই ফোনের ওপাশ থেকে রিসা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল তুমি এমন পেইমান হলে কবে থেকে আমি তখন বললাম কি আমি আবার কি করলাম রিসা তখন বলল গ্রামের বাড়ি গিয়েছো আজকে নয় দিন এতদিন একটা কল বা টেক্সটও তোমার দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি তাই না আমি তখন বললাম ও এই ব্যাপার আচ্ছা বাবা সরি 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 এখন থেকে প্রতিদিন তোমায় কল দিব আর গ্রামের পরিবেশটা এত সুন্দর একবার করতে পেরু বলে কিছু মনে থাকে না বুঝলেন রিসা তখন বলল এত কিছু আমি বুঝি না তুমি এখন থেকে প্রতিদিন আমার সাথে কথা বলবে ঠিক আছে আমি তখন বললাম আচ্ছা ঠিক আছে বাবা আর আমরা হয়তো কাল চলে আসবো ওরা না আসলেও আমি কালকে চলে আসবো এটা শিওর রিসা তখন বলল ও মা কেন তোমার না অনেক দিনের জন্য গিয়েছো তাহলে কালকে কেন চলে আসবে আর ওরা না আসলে তুমি চলে আসবে কেন ঘটনা কি কিছু হয়েছে নাকি আমার কাছে বলো আমি তখন বললাম আরে না তেমন কিছু না এমনি তোমার ছাড়া আসলে একা একা ভালো লাগছে না তাই চলে আসবো আর কি এভাবে রিসার সাথে কথা বলতে বলতে তাড়াতাড়ি ওই জায়গা থেকে বাড়ি ফিরে আসি বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখি আম্মু তৌহিদ রনি আর রফিক দাদু দাঁড়িয়ে আছে আমি অবাক হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করি এ কি এত রাতে তোমরা এখানে কি করো আম্মু তখন বলল এত রাতে আমরা কি করি এত রাতে তুই বাইরে কেন গিয়েছিলি আগে সেটা বল রফি কেন তখন বললেন জানো আমরা কত দূর চিন্তা করেছিলাম তোমার জন্য তুই তখন বললো তুই একা একা গেছিলি কোথায় সেটা বলতো তোরা যে তোদের শরীরটা খারাপ করলো তারপর তুই একা একা কোথায় বেরোলি সত্যি করে বল আম্মু তখন বলল আজকে যা করেছো করেছো আর যেন এমনটা না হয় কাল সকালে তোমার আব্বু আসবে ব্যাগ প্যাক করে রাখো কালকে আমরা চলে যাব। রবি তখন বলল কালকেই আম্মু তখন বলল হ্যাঁ কালকেই ড্রয়িং রুমের কথোপকথন শেষে আমরা যে যার রুমে ঘুমোতে চলে গেলাম সকালে সবাই ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট করতে বসেছি ব্রেকফাস্ট প্রায় শেষের দিকে এবং তখন আপু এসে হাজির আমরা সবাই ব্রেকফাস্ট শেষ করে আপুর সাথে বের হবার জন্য কথা বলছি ঠিক তখন তোহিত বলল আসলে আঙ্কেল আপনারা যান আমি আর রনি বিকেলে আসছি আপু তখন বলল কি বলো তুমি তোমরা একা একা যেতে পারবে তো রনি তখন বলল হ্যাঁ আঙ্কেল এইটা পারা যাবে আঙ্কেল আমরা চিনবো আপনি একদম চিন্তা করবেন না ঠিক আছে আপু তখন বলল আচ্ছা তাহলে তোমরা ঠিক মতো চলে এসো কিন্তু তোমাদের সাথে কি আর আনো থাকবে নাকি হ্যাঁ নাকি ওদেরকে সাথে করে নিয়ে যাও তোহি তখন বলল আরে না না আঙ্কেল আনটিও আপনাদের সাথে নিয়ে যান সমস্যা নেই 
আপু তখন বলল আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি আর এইটা ধরো আমার কার্ড পাসওয়ার্ড হচ্ছে সিক্স তোমাদের যত টাকা লাগে খরচ গবে ঠিক আছে রনি তখন বলল আচ্ছা আঙ্কেল সমস্যা নেই তারপর আমি আপু আর আম্মু চলে আসি রনি আর তোহিত ঠিক কারো গ্রামে তারপর কি হয় রনি আর তোহিত নতুন কোনো বিপদ তৈরি করেছে কি আগামীতে যে বিপদটা আসতে চলেছে সেটা কি রনি আর তোহিতেরই প্ল্যান ছিল কি হবে শেষমেশ কি হবে পরবর্তী ঘটনায় জানবেন কিন্তু নেক্সট মঙ্গলবার অবশ্যই তো এই ছিল ঘটনা জেফ্রি ভাই ঘটনাটি ভালো লাগবে পড়ে শোনাবেন এছাড়া পরবর্তী খণ্ড অবশ্যই প্রচার করে দেবেন আমি আপনাকে পুরো সিরিজটা মাঠিয়ে দিয়েছি আপনি খণ্ড খণ্ড করে একটা ড্রামা সিরিজের মতো করে জানাবেন তাহলে সবার শুনতে অনেক আনন্দ লাগবে সবাই বেশ উপভোগ করো পুরো ঘটনাটা এবং আমি চাই আমার এই ঘটনাটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় একটা সিরিজের মাধ্যমে এ ছিল ঘটনা যদি ঘটনাটি ভালো লাগে পড়ে শোনাবেন জেফ্রি ভাই Thank you so much for this amazing story and আমরা একের সাথে বলতে চাই যে আমাদের কিন্তু নতুন সিরিজ আমরা পেয়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ এবং একের সাথে বলবো যে এরকম সিরিজ যদি থাকে আর কি লাগে মজা পেয়ে গেছি কি জানি আছে এখানে না একটা সাসপেন্স আছে একটা অ্যাডভেঞ্চার আছে একটা ভয় ভীতি একটা কি যেন আছে একটা রহস্য রহস্য কাজ করছে কোথায় যেন একটা মজা পেয়ে গেছি ঘটনার ভিতরে আমি আমি অনেক বেশি এনজয় করেছি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না আমি অনেক এনজয় করেছি পুরো স্টোরিটা দ্যাট ওয়াজ প্রিটি ইন্টারেস্টিং স্টোরি আজান ভাই এবং আজান ভাই घटना दारूण रकम सुंदर लागू सप्ताह मंगलवार घटना पा दारूण किस अपेक्षा कर शुरू करवर्ती घटना चलु चले जाए परवर्ती घटन दादार दादाजे बंधुर दादा जी भाव हजबैंड के बोले कहनी ठीक से भाव बोलार दादार बस छो तक छियान्नबार हजबैंड को बयस्क लोक देखले तरह भाव जमे तरह कथा बोलत अतीत भौतिक को घटना आना ता जिने যদি থাকে তাহলে আড্ডা মারে এবং সেই বিষয়ে ঘটনা কালেক্ট করে আর এই সুবাদে তার কাছে অনেক কাহিনী জানা আছে তার ওই সকল কাহিনী থেকে আজ একটি কাহিনীর কিছু অংশ শুনব আপনাদের শেয়ার করতে চলেছি সেই কাহিনীটা আমার কাহিনীর নাম ইশিকা প্রথম পর্ব দাদু যেভাবে তার বাবার কাছ থেকে শুনেছে ঠিক সেভাবে তার বাবার ভাষায় বলছে আমার নাম ইউসুফ আমি তার কাহিনীটা বলছি সাবাসপুর গ্রামের একটা নাম করা জমিদার তার নাম ছিল সাদাত ও সাদাতের একটা আট বছরের উঠফুটে বাচ্চা সুন্দরী বেয়েছিল তাদের বাড়ির একটা কাজের লোক তার নাম ছিল গোপাল তারা একটা দশ বছরের ছেলে ছিল এবং গোপালের ছেলে মাঝে মাঝে জমিদারের মেয়ের সাথে খেলতে আসত কিন্তু জমিদার সাহেব এটা মোটেও পছন্দ করতেন না जमीदार साहेब गोपाल और तरह ऐले के बोका बुकी करत गोपाल के बोलत 
তোর ছেলেকে আমার মেয়ের কাছে আসতে মানা করবি ঠিক আছে কিন্তু শত মানা করার পরেও গোপালের জেলে লুগিয়ে লুগিয়ে জমিদারের মেয়ের কাছে খেলতে আসতো এভাবে সময় কাটতে থাকে তারা দুজনেই বড় হয়ে গেল তাদের দুজনের বন্ধুত্ব ভালোবাসায় পূর্ণ হল তাদের দুজনের মেলামেশা সবার চোখে পড়লো এবং জমিদার সাহেবের কানে যাওয়ার পর জমিদার সাহেবের মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র খুঁজতে লাগলো এবং পাশের গ্রামের জমিদারে ছেলে সাদান খুব সুন্দর এবং ভালো ছেলে ছিল এবং সে মেয়েটাকে খুব পছন্দ করে তারপর দুই জমিদার মিলে তাদের ছেলে মেয়েকে বিয়ে ঠিক করলো কিন্তু জমিদারের মেয়ে তো গোপালের ছেলে ভালোবাসত জমিদার তো গোপালের ছেলেকে পছন্দই করত না কারণ গোপালরা ছিল হিন্দু এবং তাদের বাড়ি যা করছিল গোপালের ছেলে জমিদার মেয়েকে বলল চলো আমরা অনেক দূরে গিয়ে পালিয়ে যাই জমিদার মেয়ে তখন বলল আচ্ছা আজ রাতে আমরা পালিয়ে যাব ঠিক আছে যেই বলার সেই কাজ তারা ঠিক যেই না রাতের দিন পালাতে গেল তাদের পালিয়ে দশ গ্রাম দূরে চলে গেল জমিদারের লোক যেন তাদের খুঁজে না পায় তারা সেখানে সংসার করা শুরু করল ঠিক তার এক বছর পর তাদের একটা ছেলে সন্তান হলো ছেলের নাম ইউসুফ যে ছেলের সাথে জমিদারের মেয়ে বিয়ে ঠিক করেছিল আর কি সেই ছেলে জমিদারের মেয়েকে যারা অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে না এবং তাই দুজন জমিদার ও তার ছেলে জমিদার মেয়ে এখন এবং কোসতে লাগলো জমিদারের ছেলেকে বললো যেভাবেই হোক আমি এই মেয়েকেই বিয়ে করব তাই জমিদারের ছেলে এক তানজিকে ডেকে নিয়ে আসলো এবং তানজিকে বললো সাদা জমিদার মেখে আমার যে কোনো মূল্যে হোক আমার চাই তানজিক তখন বলল ওই মেয়ের ব্যবহারে করা কিছু কাপড় আর বাঁধার চুল আমাকে এনে দিতে হবে জমিদারের ছেলে তখন বলল আচ্ছা আমি এনে দিচ্ছি কোনো সমস্যা নেই জমিদারের ছেলে সাথে সাথে সাদা জমিদারের বাড়িতে চলে গেল গিয়ে বলল আপনার মেয়েকে আমি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আনবো আর বিয়ে করাবো ঠিক আছে তার জন্য আমি যে কোনো কিছু করতে রাজি আছি সারা জমিদার বলল কি সাহায্য লাগবে তোমার আমি আমার মেয়ের জন্য তোমায় সমস্ত সাহায্য করতে রাজি আছি জমিদারের ছেলে তখন বলল আপাতত আপনার মেয়ের ব্যবহার করা কিছু জামার কিছু চিরুনি থাকা কিছু চুল আমায় দিন সাদা জমিদার কোনো প্রশ্ন না করে এসব দিয়ে দেয় এবং জমিদারের ছেলে তা তান্ত্রিক খেতে তান্ত্রিক তার সরঞ্জাম নিয়ে আসনে বসে ওই ঝুলার কাপড় গুলোতে সিঁদুর ছিড়িয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখল তান্ত্রিক জমিদারের ছেলেকে বলে উঠল তুই যা সন্ধান করছিস সে অনেক দূরের এক গ্রামের স্বামী সন্তান নিয়ে বসবাস করছে জমিদারের ছেলে তখন বলল এই মেয়েকে আমি চাই আমি চাই চাই তানজিক তখন বলল তাহলে ও স্বামীর সন্তান কি করব হ্যাঁ সন্তানের কি করব জমিদারের ছেলে তখন বলল ওর স্বামীকে মেরে ফেলুন কোনো দরকার নেই ওর বেঁচে থাকার তানজিক তখন বললো ওকে মারতে চাইলে বেশ স্বামীর ব্যবহার করা কাপড় লাগবে তা আমাকে এনে দেয় যা জমিদারের ছেলে আবার ওর সাদাত জমিদারের বাড়িতে চলে গেলে গিয়ে বলল আপনার বাড়ি চাকর গোপাল কোথায় ওকে রাখুন সাদা জমিদার তখন বলল এই নিমখ হরাম আর আমাকে চাকরি থেকে বের করে দিয়েছি আমি জমিদারের ছেলে তখন বলল দোষ তো তারা করেনি তাদের ছেলে করেছে আমি তার ছেলেকে শাস্তি দেব আপনি গোপালকে তার ছেলের ব্যবহৃত কিছু কাপড় চোপড় নিয়ে আসতে বলুন গোপাল সাদা সিদা মানুষ এত কিছু বোঝে না এবং ছেলের জামা কাপড় নিয়ে জমিদার কাছে নিয়ে আসলো এবং জমিদার জামাটা হাতে নিয়ে চাকরিতে রেখে দিল এবং জমিদারের ছেলের জামাটা নিয়ে তানজির কাছে চলে আসলো তানজিক তাদের দুইজনের কাপড় নিয়ে কালো জাদু শুরু করলো তারপর জমিদারের মেয়ে সংসারে নেমে আসলো অমাবস্যা এবং জমিদারের মেয়ে গোপালকে আর দেখতে পারত না 
কোনো কারণ যারা থাকে অনেক গালাগালি করত তার কিছুদিন পরে জমিদার মেই গোপালের ছেলেকে ছেড়ে চলে আসলো এ তো গোপালের ছেলে অনেক কষ্ট পায় আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে জমিদার মেয়ে গোপালের ছেলে একটি ছেলে সন্তান হয়েছিল তার নাম ছিল ইউসো তার ও জাদুর প্রভাবে তাদের ছেলেও স্বামী রেখে চলে গেছে তাই দুদিন পর স্বামীও ঘরের মধ্যে আত্মহত্যা হল কালো জাদুর কারণে সুন্দর একটা সংসার নষ্ট হয়ে গেল এক বছরে একটা বাচ্চা ঘরে তার মা চলে গিয়েছে আর বাবা ফাঁসিতে ঝুলছে সে বাচ্চা তো আরও কিছু বোঝে না একটা সময় খিদের কারণে বাচ্চাটা অনেক কান্নাকাটি শুরু করলো সেই কান্নার শব্দ শুনে গ্রামবাসী ঘরে ঢুকলো তার বাবাকে ভাসিতে চলছে এমন একটা দৃশ্য দেখলো সেই গ্রামে একজন স্থানীয় হুজুর ছিল গ্রামের লোকজন তাকে দেখে আনল সে হুজুরের নাম ছিল তাফাজ্জল হুজুর এবং তাফাজ্জল হুজুর বলল লাশটাকে নামাও লাশটাকে নামিয়ে কৌশল এবং জানাজা করে তাফাজ্জল জানা যায় এবং তা ফোন করে দিল এবং গ্রামবাসী তখন বলতে লাগলো এই শুশু বাঁচাটি কি করবে তাফাজ্জল হুজুর তখন বললো আপনাদের যদি কোনো আপত্তি না থাকে বাচ্চাটাকে আমি নিয়ে যাই এই বাচ্চার বরণ পশনের দায়িত্ব আজ আমার গ্রাম বাসি তখন বলল তাহলে তো হচ্ছে ভালোই হয় আপনারও কোনো সন্তান নেই একে নিয়ে আপনি পালন না তাওয়াজুন হুজুর বাচ্চাটাকে নিয়ে তার বইয়ের কাছে চলে যায় তারপর তার বউকে সম্পূর্ণ ঘটনা ঘুরে বলে তার বইয়ের বাচ্চাটাকে বেয়ে করে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় কারণ তাদের বিয়ে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তারা নিঃসন্তান তারা ইউসুফকে তাদের সন্তানের মতো করে লালন পালন করতে লাগলো তারা ইউসুফকে কোরআনের হাফেজ বানালো এইভাবে দিন দিন অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেল এবং ইউসুফের বয়স এখন আঠারো বছর আরো বেশি ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য তপাচুর হজুর ইউসুফকে শহরে পাঠিয়ে দেয় তারপর ইউসুফ শহরে গিয়ে অনেকে তিনখানার বাচ্চারা রাস্তায় থাকে এবং ইউসুফ শহর থেকে তাদের এই বিষয়টা জানায় তারপর বাবা যিনি পরিকল্পনা করে একটা এ তিনখানা বানিয়ে ফেলে তারা এই তিন বাচ্চা এনে লালন পালন করতে শুরু করলো এবং ধীরে ধীরে অনেকটা সময় কেটে গেল এখন ইউসুফের বয়স হলো এই ছাব্বিশ এবং তাদের এই দিনখানা প্রায় একশো বাচ্চা আছে তারা বাবা ও ছেলে মিলে এনে শিক্ষা দেয় তফাজুর হজুর বড় মাপের কবিরা ছিল তার কাছে একটা জিন আসত কিন্তু সেই জিনকে দিয়ে কোনো কবিরা আজই করত না সে আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন কাহিনী শুরুতে বলা হয়েছিল ইশিকা তাহলে এই ইশিকাটা কোথায় তাই নয় কি এখন বুঝতে পারবেন আসল কাহিনী আবারও ঘটনায় চলে যাচ্ছি একদিন এক লোক তার বউ ও তার দুই বছরের ছেলেকে নিয়ে তবাজুল হজুরের কাজে আসলো এসে দেখলো তবাজুল হজুর তবাজুল হজুর বলে ডাকছে ডাক শুনে তার ছেলে ইউসুফ বেরিয়ে এলো এবং যে শুনল আপনারা কারা লৌরিদন বলল আমরা পাশের গ্রাম এই রসুলপুর থেকে এসেছি তোফাজুল হজুরের খোঁজে ইউসুর দন বলল বাবা তো ঘরে আপনার একটু ঘরে বসুন তারা ঘরে যাওয়ার পর তোফাজুল হজুর জিজ্ঞেস করলেন আপনারা গারা তখন লোকটি বলে উঠল আমি মিজান আমার বউ হাসি তাবাজুল হজুর জিজ্ঞেস করলো কি মনে করে আমাদের এখানে এসেছেন তখন মিজান তাবাজুল হুজুরের পায়ে ধরে কান্নাকাটি শুরু করে তারা বলতে লাগলো আপনি আপনি আমাদের আমাদেরকে বাঁচান আপনি আমাদেরকে বাঁচান তোবাজুল হুজুর বলল আমি এখন খুবই রাজি করি না আপনি অন্য কোনো কবিরাজ দেন বেজান ও তার বউ তাবাজুল হুজুরের পায়ে সে কান্নাকাটি শুরু করলো এবং তখন বলল আরে কান্না আপনারা ধান না কান্না করবেন না দেখব তার আগে আপনাদের সমস্যা আপনি খুঁটে বলুন আমার কাছে কেন এসেছেন কিছু লুকাবেন না আমি আপনাকে প্রথম থেকে বলেছি তখন সে লোকটা বলল আমি আপনাকে প্রথম থেকে বলছি আমি বিজান আমি আমার নানা বাড়ি থেকে অল্প কিছু পরিমাণ জমি পাই 
জমিন ছিল কবরস্থানার বাউন্ডারি পাশে আমি সেখানে দুইটা রুমে ঘর তুলি সেই ঘরের পেছনে জানালা খুললে দেখা যেত কবরস্থান ঘর তোলার কিছুদিন পর আমি বিয়ে করি আমার প্রথম বইয়ের নাম ছিল পারো আমার বিয়ের এক বছর পর আমার সুন্দর একটা মেয়ে সন্তনা হয় এবং আমার বইয়ের মেয়ের নাম রাখে এশিকা আমাদের মেয়ে হওয়ার পর আমার বউ অনেক খুশি ছিল একদিন রাতে আমার বউ তার মেয়েকে কোলে নিয়ে জানালার পাশে বসেছিল হঠাৎ পারো শুনতে পায় বাড়ির থেকে কেউ তাকে ডাকছে এবং পারুল তার মেয়ে এই শিকাকে শুয়ে বাইরে দেখতে গেল কে ডাকছে সে বাইরে কে দেখতে পায় কেউ নেই তারপর ঘরে গিয়ে তার মেয়ে এই শিকাকে খুঁজে পেল না সে ভয় পেয়ে গেল এত ছোট বাচ্চা কোথায় চলে গেল বাচ্চা বয়স ছিল মাত্র সাত দিন বাচ্চাকে খুঁজে না পেয়ে পারুল হাও মাও করে কান্নাকাটি শুরু করলো তখন আমি কাজ শেষ করে বাড়িতে ফিরলাম পারুল আমাকে ধরে কান্নাকাটি শুরু করে দিল এবং বললো আমাদের মেয়েকে খুঁজে পাচ্ছি না আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম তুমি কোথায় ছিলে পারুল তখন বললো আমি আমি মেয়েকে ঘরে রেখে বাইরে চলে গেছিলাম এবং এসে দেখি সে নেই তারপর ঘরে গিয়ে আমি আমার মেয়েকে খুঁজে কোনোভাবেই পাচ্ছি না এই বলে সে আমার কাছে অনেক কান্নাকাটি শুরু করলো তারপর আমরা কয়েকজন কবির আজ দেখালাম তারা বলে আপনার মেয়ে তো এখানে বেঁচে নেই এই কথা শুনে আমরা অনেক কান্নাকাটি শুরু করলাম আমি আমার বউকে অনেক বুঝাই বাড়িতে নিয়ে আসলাম আমার বউয়ের তো মেয়ের শোকে একদম পাথর হয়ে গেছিল এবং আমার মেয়ে হারিয়েছে প্রায় আট থেকে ন দিন হয়ে গেছে এবং হঠাৎ ওই দিন বিকেল বেলাটা ফৌকির আমাদের বাসায় আসে ভিক্ষা চাইতে আমার বউ কাঁদতে কাঁদতে ভিক্ষা চাইতে আসলে ফৌকির জিজ্ঞেস করে এবং জিজ্ঞেস করে উঠে কান্না করিস না মা কান্না করিস না পারুল কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকল আজকে অনেক দিন ধরে আমি আমার মেয়েকে খুঁজে পাচ্ছি না ফগিটা তখন জিজ্ঞেস করলো মেয়ের নাম কে পারুল তখন বললো আমার মেয়ের নাম ইশিকা ফকির তখন বললো এক বাটি চাওয়ার আর এক বাটি পানি না আমি দেখে কিছু করতে পারি না পারুল সাথে সাথে এক বাটি চাউল আর পানি নিয়ে আসলো ফকির কিছু মন্ত্র পড়লো তারপর পানিতে ফু দিলে চাউলের উপরে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ পানি দেখে তাকিয়ে রইল তারপর ফকির বলে উঠল আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার সুবান আল্লাহ এই কি তুমি দিলি খেলা দেখা না এই কি তুমি দিলা খেলা দেখা না পারুল তখন বলে উঠলো কি হয়েছে বাবা আমার মেয়ের কি হয়েছে ফকির তখন বলে উঠলো নিশ্চয় কোনো বন্য করে দিলি আর ওই নাই তোর মেয়ে এখনো বেঁচে আছে পারুল তখন বললো কি বললেন আমার মেয়ে কোথায় বলুন না বলুন না কোথায় আছে ফকির তখন বললো তোদের বাড়ির পেছনে যে কবরস্থানটা আছে সেই কবরস্থানের সবচেয়ে পুরনো কবরটা কবরটার ভেতরে তোর মেয়ে আছে এই কথা শুনে আমার বউ সাথে সাথে আমাকে আর কোনো কথা না বলে আমাকে ডাকা শুরু করলো আমি আসার পর আমার বউ আমাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললো তারপর আমি ফকিরকে বললাম কি হয়েছে বাবা আমাকে একটু খুলে বলুন না সব কিছু তারপর ফকির যে হয় বলেছি আমি ঠিক সেভাবে বলছি তোর মেয়ের কপাল ভালো তাই তোর মেয়ে এখনো বেজে আছে তোর বউ যখন তোর মেয়ে গেলে জানালা হলে জানালার পাশে যেতে না বলেছিল তখন কিছু টাও না জিন ওই বাচ্চাটাকে দেখে এবং টাও এটা জিন এমন এক জিন যে শিশু বাচ্চাকে নিয়ে মেরে ফেলে আমি তখন বললাম আমার মেয়ে বেঁচে আছে তো ফকির তখন বলল হ্যাঁ তোর বউ যখন বাচ্চা নিয়ে বলেছিল তখন টাওরা জিনটা নেওয়ার ফোন দেওয়া আছে তখনই তোর বৌরির সামনে এসে আর টাওরা জিন তোর বউকে তার নাম ধরে ডাকে তখন সে বাচ্চা থেকে ডেকে বাইরে চলে গেলে টাইরা জিনগুলো তার মেয়েকে একেবারে নিয়ে যায় কিন্তু মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে ফকির আরো বললো শোন 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 এত উদ্দলা হইস না তোদের কবরস্থানের চারিদিকে টিন দিয়ে আটকানো ছিল কবরস্থানের উপরে পাশে ছিল একটা খাল ওই পাশে টিন দিয়া ছিল না তাই বাচ্চাটাকে নিয়ে যেতে কবরস্থানের উপরে দিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাই টাওরা জিন বাচ্চাটাকে কবরস্থানের উপর দিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো তখনই তাদের সামনে দাঁড়িয়ে গেল একদল খাবির জিন সেই জিনগুলো কবর থেকে মানুষের লাশ খায় বাচ্চাদের সব দিক খবির জিনগুলো টাইরা জিনের সামনা সামনে চলে আসলো এবং খবির জিনগুলো টাইরা জিনকে বলে উঠলো বাচ্চাটাকে রেখে যা এটা আমার শিকার জিনগুলো তখন বললো এটা আমাদের শিকার আমরা এনেছি তারপর কবির জিন ও টাওরা জিনের মধ্যে তুমুল মারামারি লেগে গেল এরপর কি হলো জানতে চান কিভাবে ইশিকাকে মুক্ত করলো 
কবি রাজমশাই জানতে চাইলে আরও অপেক্ষা করতে হবে এটা আমার ভৌতিক কথায় প্রথম লেখা আর প্রথম পর্ব প্রথমে বলেছি আমি কাহিনীটা আমার হাজব্যান্ডের কাছ থেকে শুনে কালেক্ট করেছি আমার হাজব্যান্ডের নাম আপনাদের খুব চেনা পরিচিত একটি নাম রাসল রাজ আমি আমার হাজব্যান্ডের কাছ থেকে বাকি অংশ জেনে শুনে অবশ্যই এ শিক্ষা পার্ট টু শেয়ার করবো এই বলে বিদায় নিচ্ছি আমি ইশরাজ জাহান ও মি আসসালামু আলাইকুম सबा সিরিজ পাঠান তাহলে আপনাদেরকে অনেক বেশ লম্বা করতে হবে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট করতেই হবে না এটা আসলে সিরিজ হিসেবে গণ্য করা হবে না এবং রিজেক্টেড হয়ে যাবে এবং সেটাই হচ্ছে এই দানিং কারে আপনারা এক মিনিটের একটা গল্প লিখে বলছেন যে ভাই এরপরে আমার লিখবো না সমস্যা নেই তাহলে এটা আমি কখনোই প্রচার করবো না বিকজ আমি একটা একটা এপিসোড আমি এক সপ্তাহে একটা এপিসোড চালাই বিষয়টা অনেকটা এরকম যে সিরিজ হলে সিরিজের একটা এপিসোড এক উইকে চালাই যা আপনাদের সবাইকে বলবো যারা সিরিজ দেখতে যাচ্ছেন তারা একটা লম্বা করে মানে মিনিমাম বিশ থেকে তিরিশ মিনিটের এক একটা কন্টেন্ট করবেন মানে এক একটা স্টোরি বা এক একটা পর্ব তাহলে ওটা সিরিজ হিসেবে গণ্য হবে না হলে আর হবে না এই আর কি আগে গণ্য হয়েছিল বিকজ তখন একটা ব্যাপার ছিল ব্যাপার ছিল কিন্তু বিষয়টা এখন ডিফারেন্ট হয়ে গেছে আমি চাচ্ছি যে সিরিজটা যদি মানুষ শুনে তাহলে সিরিজের মতো করে শুনো সুন্দরভাবে শুনো একটা মানে একটা পাঁচ পাঁচ মিনিট ছ মিনিট লিখে বললেন সিরিজ এটা আসলে কখনো আমি আর গণ্য করছি না এবং যতগুলো এরকম অনেক স্টোরি এসেছে আমি আসলে রিজেক্ট করতে বাধ্য হয়েছে আমি রেডি সরি ফোন দেন বাট আমার হাতে কিছু উপায় নেই আসলে আমাকে রিজেক্ট করতে হচ্ছে অনেক স্টোরি রিজেক্ট হয়ে যাচ্ছে এজন্য সো দিস ইজ দ্য ফ্যাট থ্যাংক ইউ সো মাচ ইসি কাপু আপনার ঘটনাটা বেশ ইন্টারেস্টিং ছিল যদিও আর একটু লম্বা করলে মনে হয় ভালো হতো দুই তিন মিনিট বা চার মিনিট যদি আর পেতাম তাহলে আসলে বুঝতে পারতাম যে পরে কি হলো বা কোথা থেকে শেষ হলো আমি অনেক শেষ করেছি মানে বলেছি যে সিরিজ শেষ করার কিন্তু একটা নিয়ম আছে মানে পর্ব শেষ করার একটা নিয়ম আছে যেমন আমি বলি যে এর আগে আমরা যে পুনর্জন্ম যে ঘটনাটা প্রথম পর্বটা শুনলাম একটা দারুণ একটা মোটিভের শেষ হয়েছে দেখেন লাস্টে এসে একটা অন্যরকম ভাই ছিল যে এর পরে কি হবে মানে দারুণ একটা ব্যাপার স্যাপার ছিল হ্যাঁ মানে আমি এরকম মানে চাই যে এমন একটা জায়গায় শেষ হোক যে যেখানে শেষ করার পরেও মানুষ বলবে না ঠিক আছে ভালো লাগছে ইটস ওকে নো প্রবলেম সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বলতে চাই সো আপনাদেরকে একটু এইটা মাথায় অবশ্যই রাখতে হবে তাহলে সেটা সিরিজটা আসলে মানুষ শুনে এনজয় করবে কারণ মানুষ শুনে এনজয় করবে এরকম ঘটনা না হলে আসলে এনজয় করা যায় না এনিওয়েজ এসি কাপু থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি অবশ্যই এসি কাপু বলছি ইসরা জাহান আপু আপনার অবশ্যই নেক্সট পর্বটা আপনি এমনভাবেই দেখবেন যেখানে শেষ করার পরে অ্যাটলিস্ট জানার একটা আগ্রহ থাকে মানে শেষের শেষ করারও একটা মোটিভ থাকে মাঝখানে ধূপ করে শেষ করে দিলে হলো না এই আর কি ঠিক আছে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন যাই হোক এরপরে এরপরে এটা যেহেতু প্রথম লেখা এর পরবর্তী ঘটনা অবশ্যই ঠিক হয়ে যাবে এটা আচ্ছা এনিওয়েজ আমি এখন শুনে যাবো সরাসরি ঘটনায় এবং নেক্সট ঘটনাটা আশা করছি আপনাদের সবার কাছে ভীষণ রকম ভালো লাগবে এবং আশা করছি নেক্সট ঘটনাটি আর কারো নয় নেক্সট ঘটনাটি আপনাদের সবার পছন্দের আসিফ ভাই তিনি হোসেন কবিরাজের ঘটনা লিখেছেন এবং নিশ্চয়ই হোসেন কবিরাজের একটি ঘটনা আপনারা অলরেডি গত সপ্তাহে শুনেছিলেন এই সপ্তাহ শুনবেন আশা করছি আপনাদের বেশ ভালো একটা সময় যাবে চলে যাই ঘটনায় যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি তিনি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম জসু ভাই আশা করি আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে আপনি সহ ভৌতি কথার সকল লিসনার গণ অনেক ভালো আছেন আজ আর কথা বলবো না সরাসরি ঘটনায় চলে যাই আমি যেভাবে ঘটনাটি লিখেছি ঠিক তার ভাষায় বলছি আমার নাম নিশ্চয়ই জানেন আমার নাম আসিফ আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি হোসেন কবিরাজের ঘটনায় চলে যাচ্ছি বলছেন হোসেন কবিরাজ আজ আর করব কিভাবে আমার কাছে গুরুজি আর এই ফ্রান জিন আসে আমি ইব্রাহিম হোসেন এবং আমি আগে কোনো কবিরাজ ছিলাম না এই কবিরাজ হওয়ার পিছনে একটা ঘটনা আছে বোঝার সুবিধার্থে আমি হোসেনের ভাষায় বলছি বলছেন হোসেন কবিরাজ আমি মাদ্রাসায় পড়তাম 
এবং আমার মাদ্রাস ধার পাশে একটা নদী ছিল আমরা একদিন সবাই বন্ধুরা মিলে নদীতে নামে গোসল করতে পরে বলে দেখি মানির নিচে পাটি তুলতে বার হই পরে একে একে সবাই ডুব দেয় মাটি তুলে আনে পরে সবাই আমাকে ডুব দিতে বলে পরে আমি ডুব দিই আর পানির নিচ থেকে বাটি না তুলে কাঁচের বোতল তুলে আনি পরে সবাই বলে এইটা কি আমি বলি এটা বোতল সাধারণ বোতল ভেবে ফেলে দিই আর বোতল পরে ভেঙে যায় ঠিক তখনই লক্ষ্য করি চারদিকে কেমন জানি কালো হয়ে আসছে কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় তারপর আমরা সবাই বাসায় এসে পড়ি এবং সেদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখি কে যেন বলছে ইব্রাহিম হোসেন আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জীবন জানি না তবে আজ থেকে আমি আপনার সাথে সব সময় থাকব সব সময় তখন আমি বলি ইয়ে আপনি আর আমার সাথে থাকবেন মানে সেই চিন্তা তখন বলে ওঠে আমার পরিচয়টা আপনাকে পরে দেব শুধু এতটুকু বলে রাখি আপনি আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন আর আপনি অনেক সাহস এবং সৎ একজন মানুষ আমি আজ থেকে আপনার ছেলের সাথেই থাকব পরে আমার ঘুম ভেঙে যায় আর স্বপ্নের মনে করে আমি ঘুমিয়ে পড়ি এইভাবে দিন চলে যায় মাঝে মাঝে স্বপ্ন মাঝে মাঝে স্বপ্নে আসতো আর কি তারা পরে একদিন রাতে আমি বাসায় ফিরছিলাম পরে খেয়াল করি কে যেন পেছন পেছনে হাঁটছে পেছনে করে দেখি একটা বিষ হাঁচ এইটা দেখে আমি ভয় পেয়ে যায় পরে আমি ভয় দৌড় দিতে চাই কিন্তু কেমন জানি হাঁটতে পারছিলাম না পরে সদানটা বলে তোকে আমি নিয়ে যাব তোর এই বলে হাতে থাকে সমাধানটা আমি একেবারে একদম ভয় শেষ পরে আমি খেয়াল করি আমার পেছন থেকে আলো রশি প্রতিফলিত হচ্ছে সে আলো রশি থেকে একটা আওয়াজ ভেসে আসছে আওয়াজটা কেমন জানিয়েছিল এবং আওয়াজটা অনেকটা এমন ছিল ওসেন আমি থাকতে আপনার কিচ্ছু হবে না আমি আপনার সাথে আছি পরে সে বলতে থাকি কে কে কাকে চিপিয়ে খাবে ভাই এই বলে একটা হাসি দেয় পরে আমি পিশাসটার দিকে তাকাই দেখি পিশাসটাও হেসে বলে আহ তোদের দুজনকে খাও আমার পেছনে থাকা জিনটা বলে আমার কাছে আয় এই বলে মঙ্গর এক রূপ নিয়ে পিশাচের গলায় একবার চাপ দেয় আর বলে প্রভু আমাকে মাফ করে দেন আমি আপনাকে চিনতে পারি নাই জিনটা তখন বলে তোর কোন মাফ নয় এই বলে পিশাসটাকে হত্যা করে ফেলে পরে আমাকে বলে হোসেন আপনি ভয় পাবেন না আমি আপনার কোনো করতে করবো না পরে আমি বলি কে আপনি জিনটা তখন বলে আমি ফ্রিত চিন আপনি আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন আর আমি আপনার সাথে থাকব আমি আপনাকে একটা শক্তি উপহার দেব আন্দন বললাম কি উপহার জিনটা তখন বলল আজ থেকে আপনি কবিরাজি করবেন গরিব মানুষের পাশে থাকবেন বলেন বলি আচ্ছা তবে আমি কি পারবো জিনটা তখন বলে হুম আপনি অবশ্যই পারবেন বলে আমি বলি কিভাবে কি করব জিনটা তখন বলল যখন যা করা লাগবে আমি বলে দেব আপনার চিন্তা করতে হবে না আর আমি যা বলবো আপনি সেভাবে কাজ করবেন তাই হবে আদন বলি আচ্ছা তবে আপনি আমার সাথে থাকবেন কেন করো নাকি জিনটা তখন বলে আপনি আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন আদন বলি কিভাবে জিনটা তখন বলে ওঠে আপনি সেদিন নদীতে গোসল করতে চান আর একটা বোতল হাতে পান বলে আছে আপনার সেই বোতলে বন্দে ছিল আমার ছেলে প্রাণ একটা খারাপ কবিরাজ আমার ছেলেকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল কিন্তু আমি রাজি না হয় আমার ছেলেকে বন্দি করে পানিতে ফেলে দেয় আর কবিরাজ বলে যায় তোর ছেলেকে ওই দিন মুক্তি পাবে যেদিন কোনো ইমানদার মানুষ এই বোতলটা পাবে ওই দিনই মুক্তি পাবে তোর ছেলে বড়ে আমি কবিরাজকে পেরে ফেলি ঠিক সেই দিন আপনি আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন আমি তখন বলি আচ্ছা সব বুঝলাম আপনি আমি আপনাকে কি বলে ডাক বলুন তখন জিনটা বলে আপনার যা ইচ্ছা আমি তিন ডাকতে পারেন পরে আমি তাকে বলি আপনি আমার অনেক সিনিয়র বড় একজন গুরু মানুষ হবেন তাহলে আমি আপনাকে গুরু যে বলে ডাক দিই 
জিনটা বলে বেশ তো ঠিক আছে আর আজ আপনি ইব্রাহিম হোসেন কবির আজ এটা শুনে আমার ঘুমটা ভেঙে যায় পরে আমি খেয়াল করি স্বপ্ন দেখছিলাম এতক্ষণ আর তখন আগে একটা সুন্দর সুখ রান ভেসে আসছিল পরে জিনটি বলে আপনি ঠিকই দেখেছেন স্বপ্ন থাকলে এটাই বাস্তব আমি বলি কে আপনি আমার সামনে আসেন পরে গুরু যে আমার সামনে আসে আমি দেখি ইয়া বড় একটা মানুষ এসে আমাকে সালাম দেয় তারপর বলে ওসেন ভয় পেও না আমি তোমার গুরুজি আমার বলি সত্যি আপনি আপনি এটা জিনটা দাম বলল আমি আজ থেকে তুমি আমাকে স্মরণ করবে আমি চলে আসবো আর শুনো এটা এখন কাউকে পড়ো না সময় হলে আমি বলে দেব আর এখন ঘুমাও আমি আসি এই বলে সালাম দিয়ে হাওয়ায় মিশে যায় আস্তে আস্তে সেই ঘ্রানটাও হাওয়ায় মিলে যায় পরে আজ আনতায় আর আমি ফজরের নামাজ পড়তে যাই তারপরে আমি নামাজ পরে আসি আর ঘুমিয়ে যাই তখনও এ ফ্রান আমার কাছে আসে না এ ফ্রান হলো গরুজির ছেড়ে তখনও আমি এ ফ্রানকে দেখি নাই তার কিছুদিন পরে আমি মসজিদে বসে কোরআন তালাত করেছিলাম আর তখনই সুন্দর একটা ঘেরান পায় আর মনে মনে বলি এই ক্রান আগে যেন কোথায় পেয়েছি কিন্তু মনে আমি করতে পারছিলাম না পরে অদৃশ্য ছাড়া আমাকে সালাম দিল আর আমি চমকে যাই সালাম ফিরে পিছনে তাকে বলি কে আপনি তখন ছাড়া থেকে বলে উঠল ওসেন আমি তোমার করছি ভয় পেও না তখন আমি বলি গুরুজি তাহলে আপনি আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন আপনাকে তখন করছি বলে এই দিকে থাকান পরে আমি সেই দিকে তাকাই আর দেখি কি সুন্দর একটা মানুষ আহ কি সুন্দর ক্রান পরে দুজনে এই কথা বলতে থাকে আর কিছুক্ষণ পরে গুরুজি চলে যায় পরে আমি মসজিদ থেকে বাইরে বের হতে যাব তখন আমার কানের কাছে কেউ বলে একটা লোক আসবে আপনার হজুরের কাছে সব কিছু বলে শুনবেন বড় সত্যি একটা লোক আসে আর বলে বড় হুজুর আছেন আমি বললাম বড় হুজুর বিশেষ কাজে বাইরে গেছে কি হয়েছে আপনি আমাকে বলবেন সে লোকটা তখন বলে আপনি এই কাজ করতে পারবেন না আমি বললাম আগে বলেন তো শুনি নরদম বলল না আপনি এই কাজ করতে পারবেন না আমি বলি আপনি আমাকে বলেন বড় হুজুর আসলে আমি তাকে বলে দেব তখন লোকটা দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে বলতে থাকে বোঝার সুবিধার্থে আমি লোকটার ভাষায় বলছি বলছেন লোকটা আমি করি মিয়া আমার এক ছেলে দুই মেয়ে ঘটনাটি ঘটে আমার ছোট মেয়ের সাথে আমার বড় মেয়ে কলেজে আর পরে আর ছোট মেয়ে পরে স্কুলে এবং বড় মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি আমি আর ছোট মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র দেখতে দেখতে পছন্দ করে পরে বিয়ের জন্য দিন তারিখ ঠিক করি বিয়ের এক মাস আগে শুরু হয় ঘটনা একদিন আমরা রাতে ঘুমাচ্ছিলাম তখন শুনতে পাই আমার মেয়ের রুম থেকে আওয়াজ বেশি আসছে পরে আমরা সবাই যাই আর যে দেখি মেয়ে আমার অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে পরে তাকে ধরে বিছানায় শোয় তারপর পানি দিয়ে জ্ঞান ফেরে পরে জিজ্ঞাসা করলে তখন তার মা বলে কি হয়েছে মা পরে মেটা বলে আপু কেমন একটা ছায়া আর দেখতে কেমন যেন ছিল লাল চোখ আর হাতে নৌকুলো অনেক বড় বড় শহরটা আমাকে বলছে বিয়ে করো অনেক শোক তাই না তোকে বিয়ে করাচ্ছি ওকে কচাচি বিয়ে খাবো এই বলে অট্ট হাসি আসে আমি তখন বলি কে আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন তখন বলে আমি তো ড্রম তোরে আমি মেরে ফেলব এই বলে একটা হাসি দিয়ে চলে যায় আর আমি অজ্ঞান হয়ে যায় পরের দিন হুজুর আনি এবং এনে খারাপ একটা শয়তান ছিল সে বলে এবং বলে যে আপনার মেয়েকে ভয় দেখিয়েছি আমি পানি পড়া দিয়ে দিচ্ছি চলে যাবে এই বলে চলে যায় এবং আস্তে আস্তে আমার মেয়ের খাবসা আরও খারাপ হতে থাকে কোনো কিছু খেতে পারতো না এবং রুম থেকে একদমই বের হতো না না কে শুকে যাচ্ছিল পরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলে আপনার মেয়ে তো একদম সুস্থ তারপর বাসায় নিয়ে আসি তারপর থেকে কেমন যেন খারাপ হয়ে যায় মাঝে মাঝে রক্ত বমি করে একদম বিছানায় পড়ে যায় আর শুধু শুধু চিৎকার করে উঠে রক্ত হয়ে দেখে আবার হাসপাতালে নিয়ে যায় সে কি অবস্থা কোনো রোগ ধরা পড়ে না হাসপাতালে গেলে কেমন জানে সুস্থ মনে হতো পরে বাসায় আনি আর আমার মেয়ে পাগলের মতো হয়ে যায় পরে বিয়ের সাত দিন আগে শুরু হয় আসল ঘটনা একদিন 
তার মা যায় মাথায় তিল দিতে পরে আমার মেয়ে বলে পরে আমার মেয়ে রাগি এবং ভারী কণ্ঠে পুরুষারি একটা কণ্ঠে বলে বড়ি ওরা তোমার সাহস আবার তাই হাত কি পরে আমার বউকে একটা চর মারে এবং জ্ঞানের সাথে বাড়ি খায় আর চিৎকার করে উঠে আমার বউ পরে আমি চিৎকার শুনে তার রুমে যায় দেখি আমার মেয়ে আমার বউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে দুজনেই অজ্ঞান পরে আমি আমার বউকে জ্ঞান ফিরাই জিজ্ঞেস করি কি হয়েছে তুমি চিৎকার করলে কেন পরে আমার বউ আমাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে তারপর এভাবে দিন চলে যাচ্ছিল আমার মেয়ে গাড়ি গালাজ করতো কাউকে সহ্য করতে পারতো না পরে সব এলাকায় ছড়ে পড়ে এই বিষয়টা এবং বিয়েটা ভেঙে যায় ছেলের বাসার লোকেরা বলে আপনার মেয়ে পাগল কোনো পাগলা গারোতে চিকিৎসা করান আরো বিভিন্নভাবে অপমান করে চলে যায় তারপর শুরু হয় আমার মেয়ের রক্ত বমি হাসপাতালে নিয়ে যায় ভর্তি করায় আর এখনো ভর্তি অবস্থায় আছে প্রতিদিন এক ব্যাগ করে রক্ত দিতে হয় পরে আমাকে একটা ডাক্তার বলে এটা কোনো সাধারণ বিষয় না কারণ রোগী ধরা যাচ্ছে না আপনি বরং হুজুর ডাকেন পরে আমি আপনার বড় হুজুরের কাছে আসি তার অনেক নাম ডাক শুনেছি পরে লোকটা বলে বড় হুজুর আসলে তাকে আমার কথা বলবেন আর তাকে নিয়ে এই ঠিকানায় আসবেন মনটা খুব খারাপ করে লোকটা চলে যায় লোকটা যাওয়ার পর আমি আজান দিই আর মাগরিবের নামাজ শেষ করি তারপর আমি খেয়াল করি বড় হুজুর আসছেন এবং পরে আমি তাকে সালাম দিই এবং বললাম যে লোকটা এসেছিল তার কথা বললাম পরে বড় হুজুর বলে আমার তো সময় নেই আমার অন্য কাজে যেতে হবে এখনই আমি তখন বললাম লোকটা অনেক আকুতি মিনতি করে গেছে যাওয়ার জন্য বড় হুজুর তখন বলল আবার আসলে বলবি চার থেকে ছয় দিন পর আমি যাব ঠিক আছে এই বলে আমার কাছে মাদ্রাসার দায়িত্ব দেশ বেরিয়ে যান পরে আমি ভাবতে থাকি লোকটা মনে হয় আসলে বিপদে পড়েছে আর ভাবতে থাকি লোকটার মেয়ে মনে হয় আর বাঁচবে না অন্য মনস করছিলাম ঠিক তখনই একটা সালাম পেলাম আর চেয়ে দেখি গরুজি আমি সালাম ফিরিয়ে দিই পড়ি আপনি না বললেন আমি মানুষের সাহায্য করতে পারবো তাহলে আমি লোকটাকে সাহায্য করতে চাই গৌরী তখন বলল আলহামদুলিল্লাহ আপনার কথা শুনে খুশি হলাম আমি জানতাম আপনি সহৃদয়ান ব্যক্তি আমি আপনার মতোই মানুষ খুঁজছিলাম যে কিনা মানুষের সেবা করবে পরে আমি তাকে বলি আচ্ছা আমি বুঝব কিভাবে কেমন খারাপ কাজ কিন্তু তো জানি না তখন গৌরজি বলল আমি আপনাকে সব শক্তি দিছি যেটা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব না তবে আপনি পারবেন পরে আমি বলি তো আমি তো কিছু উন্নতি করতে পারছি না গুরুজি দান বলল সবাই হলে সব পারবেন এখন শোনেন সেই লোকের বেশ সাথে কি হয়েছে বোঝার সুবিধার্থে গুরুজির ভাষায় বলছি লোকটার বেঁকে কালো জাদু করা হয়েছে আর কালো জাতের করেছে তার পাশের ভাষা ছেলে ছেলেটা মেয়েটাকে পছন্দ করতো পরে বিয়ের প্রস্তাব দেয় কিন্তু বেশ ভাষার কেউ রাজি হয় না ছেলেটা মেয়েটাকে অনেক ভালোবাসে ছেলেটা দুইবার কালো জাদু করেছে যাতে মেয়েটা তার কাছে চলে আসে কিন্তু কাজ হয় না পরে আবার অন্য কবিরাজ নিয়ে কালো জাদু করে মেয়েটাকে কাছে পাওয়ার জন্য কিন্তু কবিরাজ ভুল করে মরণ বান মেরে ফেলেছে আর সেই জন্য মেয়েটা এমন অবস্থা হয়েছে মেটার হাতের নোক মাথার চুল আর মাসিকের রক্ত আর অনেক কিছু দিয়ে কালো জাদু করা হয়েছে মনে আমি বলি গুরুজি মেয়েটাকে কিভাবে বাঁচাবো তখন গুরুজি বলে কাল আপনি সকালে হাসপাতালে যাবেন আর মেয়েটাকে বাসা নিয়ে আসবেন আর বলবেন তারপর তাকে বলবেন আমি আর বড় হুজুর আজ সন্ধ্যায় আসব তখন আমি বলি বড় হুজুর তো নেই পরে জিনটা বলল আমি যাব বড় হুজুর সুযোগ নিয়ে আর মেয়েটাকে কাল ভালো করে দেব আর আমি এখন আসি আবার আসব সাথে নিয়ে আসব এ ফ্রানকে যে কিছুদিন পর থেকে আপনার সাথে থাকবে এই বলে সে চলে যায় এবং গরু যে চলে যাওয়ার পর আমি খেয়াল করি প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে তারপর আমি মাগরিবের নামাজ আদায় করে বানান্দায় বসে আছি তখন সুন্দর একটা ঘ্রাণ নাকে আসে পরে আমি লক্ষ্য করি গুরুজি এসেছে আর সাথে আরেকজন পরে গুরুজি সালাম দেয় আর বলে ও সে এ হলো আমার ছেলে যা কি আপনি বাঁচিয়েছিলেন পরে দেখি তার মতোই দেখতে গুরুজি বলে ও সেন 
আমার ছেলের নাম ইফরান ইফরান আমাকে সালাম দিল এবং বলল আজ থেকে আমি আপনার বন্ধু বরে আমি বলি ঠিক আছে বরে গুরুজি বলেন ও সেন কিছুদিন পর থেকে ইফরান তোমার সাথে থাকবে আমি বললাম কোন থেকে তাকলে সমস্যা নেই গুরুজি তখন বলল ইফরানের শক্তি কমে গেছে কারণ বেশ কিছু বছর ইফরানকে বোতলে বন্দি ছিল আমি তখন বললাম শক্তি কি আর ফিরে পাবে না গুরুজি তখন বললো পাবে তবে কয়েকে বছর সময় লাগবে আর এখন যদি ইফরানকে সব কাজ করতে দেওয়া হয় তার জন্য ইফরানের মৃত্যু হতে পারে তবে আস্তে আস্তে শক্তি ফেরত পাবে তারপর থেকে সকল সময় আপনার সাথে থাকবে আমি বলি বোতলে বন্দি ছিল তাই সব শক্তি শেষ গুরুজি তখন বলল না ওর শক্তি এখন দ্বিগুণ হয়ে যাবে এখন শুধু সময়ের পালা আমি বললাম গুরুজি আমি কাল গেলে যদি সয়দানটা আমাকে বেড়ে ফেলে গুরুজি তখন বলল আপনার কিছুই হবে না আপনি শুধু মেয়ের বাবা কি বলবেন তাকে সন্ধ্যার আগে বাসায় নিয়ে আসে তারপর আমি আর আপনি তাতো যাবই পরে ইফরানের সাথে অনেক সয়দানি মশকরা করি তারপর আমাকে সালাম দিয়ে তারা চলে যায় পরের দিন আমি গুরুজির কথা মতো হাসপাতালে যাই আর কেমন জানি নিজেকে অন্য রকম লাগছিল আমি কেমন জানি বুঝতে পারি এখানে খারাপ কিছু আছে যাই হোক সেই দিকে লক্ষ্য না করে মেয়েটার বাবার কাছে যায় আর যে বলি বড় হুজুর আপনার মেয়েকে বাসায় নিয়ে যেতে বলেছে তাও সন্ধ্যার আগে সন্ধ্যার পর আমি আর বড় হুজুর আসব এ বলে আমি আবার চলে আসি তারপর আমি গুরুজিকে স্মরণ করি আর গুরুজি আসে আর বলে কোশেন আজ কিছু বুঝতে পারলে আদরণ বলি গুরুজি হাসপাতালে যাওয়ার সাথে সাথে আমি কেমন যেন অদ্ভুত কিছু অনুভব করলাম পরে গুরুজি বলে আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবে দেখতেও পারবে পরে আমি বলি আপনার কথা মতো সব বলে আসছি সন্ধ্যায় যাব তাও বলে আসছি গুরুজি তখন বলল চিন্তা নেই আমি যাব আপনি শুধু তসবিটার সাথে করে নিয়ে নেন এখন আমি আসি আপনি সময় মতো রেডি থাকবেন এই বলে গুরুজি চলে যায় তারপর এইভাবে সময় চলে যায় তারপর আমি খেয়াল করি আমার নাম ধরে কি যেন ডাকছে পরে বাইরে যে দেখি বড় হুজুর আসছে আমি বললাম হুজুর আপনি না কয়েকদিন ধরে আসেন বললেন তখন বড় হুজুর বলল ও সেন আমি বড় হুজুর নই আমি তোমার গুরুজি পরে আমি বলি গুরুজি আপনাকে জেনা যাচ্ছে না পরে মনে হচ্ছে একদম আপনি বড় হুজুর গুরুজি তখন বলল আমি তোমার সাথে যাব ঠিক তবে আমি যা যা শিখিয়ে দেবো তুমি তাই করবে বুঝতে পারছ তারপর আর আমি আর গুরুজি রওনা হই সেই বাসায় যাওয়ার পর আমি কেমন জানি একটা অদ্ভুত অনুভূতি ফিল করছিলাম মনে হচ্ছিল এই বাসায় কিছু তো আছে খারাপ কিছু আছে তারপর আমি গুরুজিকে বলি গুরুজি আমার এমন কেন লাগছে গুরুজি ধন বলে আমি আপনাকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছি আপনি আস্তে আস্তে সব কিছু বুঝতে পারবেন তারপর লোকটা আসে আর আমাকে বলে আসসালামু আলাইকুম বড় হুজুর পরে গুরুজি সালাম ফিরে বলে আপনার বেশ রুমে নিয়ে যান আমাকে পরে লোকটা বলল আমার মেয়ের সাথে কি হয়েছে তখন গুরুজি বলল আমাকে একটু সময় দিন আমি খোঁজে দেব বলছি আসলে ভাই বড় হুজুরের ছদ্ম বেশি ছিলেন গুরুজি তারপর আমরা রুমে চলে যাই যা দেখি এক করুণ অবস্থা গুরুজি বললেন রহিম মিয়া আপনারা বাইরে চলে যান আমি আর হোসেন থাকবো তারপর সবাই বাইরে চলে যায় পরে আমি গুরুজিকে বলি গুরুজি এখন কি করব গুরুজি তখন বললেন প্রথমে হোসেন আপনি একটা বৃত্ত আঁকবেন আর সেই বৃত্ততে বসবেন পরে আমি গুরুজির কথা মতো তাই করি তারপর গুরুজি আমাকে পানি দেয় বলে আপনি এই দোয়া পরে পানি বেইটার ওপর ছিটে দেন তারপর আমিও তাই করি তখন মেয়েটা ফুসফুস করতে করতে বলতে দেয় কে হোসে আমাকে বিরক্ত কেন করতে আসছিস আমি পেছনে থাকি দেখি গুরুজি নেই তারপর আমি মনের সাহস নিয়ে বলি কে তুই মেয়েটা এখানে কষ্ট দিচ্ছিস বেটাকে ছেড়ে দে শয়তান দল মুলে উঠে আমি একে ছাড়ব না আমি মেয়েটাকে মেরে ফেলবো এই বলে একটা অট্ট হাসি দেয় আমি কিছুটা ভয় পেয়ে যাই পরে গুরুজি মাথা থেকে বলে উঠছে আপনি ভয় পাবেন না আমি আপনার সাথে আছি 
আপনি এই ধোঁয়াটা পরে ফুঁ দেন মেটার উপরে পরে আমি গুরুজির শিখানো মন্ত্র পরে ফু দি আর দেখি মেটা চিৎকার করা শুরু করলো তারপর শয়তানটা পরে উঠে আর কষ্ট দিস না আমি পড়ছি না পরে আমার মাথায় গুরুজি বলে উঠছে তুই এই মেয়েকে ছেড়ে চলে যা না হলে বোতল বন্দি করব পরে আমিও তাই বলি আর শয়তানটা বলে বন্দি করিস না আমি চলে যাব তারপর আমি বলি তাবিজ কোথায় আছে বল এনে দে তারপর সে তাবিজ এনে দেয় আমি বলি তুই এই মেয়েকে ছড়ে চলে যা একেবারে চলে যা তারপর শয়তানটা ছেড়ে চলে যা আর মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তারপর দেখি গুরুজি আমার সামনে এবং সামনে এসে বলে ও সেন আপনি পেরেছেন আর আমি জানি আপনি পারবেন এখনই তাবিজটা নষ্ট করে দেন তারপর নষ্ট করে দেয় পরে আমি দেখি গুরুজি কি মনে পড়ে যেন ফু দিল তারপর আমাকে বলে যাও বের বাবা মাকে ডেকে আনো তারপর আমি ডেকে আনি তারপর গুরুজি আমাকে যা যা শিখেছিলেন তাই বলি আমি তাকে বলি আপনার মেয়ে এখন বিপদ মুক্ত এই তাবিজ সাত দিন ব্যবহার করবেন দেখবেন ভালো হয়ে যাবে তারপর মেয়ের বাবা জিজ্ঞেস করে আমার মেয়ের কি হয়েছিল তারপর আমি তাকে বলি আপনার মেয়েকে খুব খারাপ ভাবে মরণ বান মারা হয়েছিল আপনার পাশের বাসার এক ছেলে এই কাজটা করেছে তবে এখন বিপদ মুক্ত আশা করি আর কিছু হবে না এই বলে আমি আর গুরুজি চলে আসি তারপর গুরুজি বলে আপনি বিশ্রাম নিন আমি এখন আসি রাতে আবার আসব তারপর আমি বাসায় আসি বিশ্রাম নিই পরে সন্ধ্যার পর গুরুজি আর ইফরান আসে এসে গুরুজি বলে ও সেন প্রথম কবিরাজ করে কেমন লাগছে পরে আমি বলি গুরুজি আমার আজ অনেক ভালো লাগছে আমি কাউকে সাহায্য করতে পেরেছি পরে আরো বলি তখন আপনি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কেন গুরুজি তখন বলল আমি যদি ওখানে থাকতাম তাহলে আপনি শিখতে পারতেন না তাই চলে গিয়েছি পরে আমি বলি যদি শয়তানটা আমাকে কিছু করে ফেলতো গুরুজি তখন বলল আপনাকে কিছু করতে পারতো না কারণ গোল ভিত্তের ভেতরে যে ছিলেন আপনি যদি বের হতেন তাহলে আপনার কথা করতে পারতো পরে কিছুক্ষণ কথা বলার পর গুরুজি আর এই প্রাণ চলে যায় এভাবে শুরু হয় আমার কবিরাজি জীবন ভাই আজ এই পর্যন্তই পরে আবার দেখা হবে হোসেন কবিরাজের নতুন কোনো ঘটনা নিয়ে যেসব ভাই কিছু কথা না বললেই নয় কারণ অনেকে অনেক ধরনের কমেন্ট করছে সবে কমেন্ট করছি এবং করছি এবং মন্তব্য করছে সবার উদ্দেশ্য করে বলতে চাই পৃথিবীতে যদি জিন জাতি একাই থাকতো তাহলে বলতে পারেন সব ঘটনাই এক এটাই সত্যি মানুষ যেমন আছে ঠিক তেমনই জিন জাতিও আছে এবং হাজার হাজার জাত আছে এই জিন জাতির যদি আপনাদের কবিরাজের ঘটনা ভালো লাগে লিখে পাঠাবো আর ভালো না লাগবে লিখবো না সবার মতামত চাই আপনার চাইলে আরও লিখব যে ভাই ভুল কিছু হয়ে থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর ভাই ঘটনাগুলো নেপালে ঘটেছিল প্রমাণ আমি দিতে পারবো না তবে হ্যাঁ নেপালের সাথে কথা বলে দিতে পারবো আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনার নানা কি বেঁচে আছেন কিনা তখন সে বলেছিল সে দুই হাজার মারা গেছে তাই প্রমাণ দিতে পারবো না আশা করি সকলে বুঝতে পারছেন যাই হোক অনেক কথা বলে ফেলেছি অনেক ধন্যবাদ আমাকে ঘটনাটি শেয়ার করার জন্য যদি আপনাদের ঘটনাটি পছন্দ হয় তাহলে এরপরে আরও ঘটনা নিয়ে আসবো হোসেন কবিরাজ গুরুজি ইফরান এবং খোল পিসাচের ঘটনা লেখায় ফুল ছুটি হলেই ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন যতটা পেয়েছি গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি কারণ সে আমাকে সবকিছু হিন দিতে বলেছিল তাই মাঝে মাঝে অকুছালো হয়ে গেছিলাম আমি চাই আপনি নিজের মতো করে গুছিয়ে শেয়ার করবেন সকালে ভালো থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আমি অনেক ডিপ্রেশনে আছি ভতি কথা দীর্ঘজীবি হোক আমি আসিফ বলছি মালয়েশিয়া থেকে লাভ ইউ ভাই Hey bhaiya thank you so much asif bhai this is beautiful story beautiful shoti kotha edike to amra arekta ghotna kintu peye gelam amader hosen kobiraj goto shottay kintu amra hosen kobiraj er ekta story shunechhilam mone ache ki exactly shobar mone ache amar bishwash ebong ami bishwas kori je hosen kobiraj je goto goto episode e je ghotona ta ba goto 248 tom episode e je ghotona ta chilo that was terrifying story tarun ekta story chilo ebong ajke o asha korchi tarun rokom ekta enjoy bol ekta ghotna peyechi amar kache mone hocche ebong khubi interesting dijhi আপনি দেখেছেন এত সুন্দর ছিল ঘটনাটা এত রোমাঞ্চকর একটা ঘটনা ছিল বিশ্বাস করেন আমার বন চুরাই গেছে আমি কখনো ঘটনা ভালো না লাগলে আমি কিন্তু কখনো বলি না হ্যাঁ ভাই অনেক ভালো হয়েছে হ্যান ত্যান আমার কাছে ভালো না হবে আমি একবারও বলে দিই না এবার একটা হয়েছে মোটামুটি খারাপ বলি না কিন্তু ভালো বলি না ফুলা ফাঁপ বলি না আপনি দেখবেন এটা অনেক ঘটনা আছে সোসু ঘটনা বলে দিই থ্যাংক ইউ সো মাছ ভালো লাগছে এরকম ভাই বলে দিই মানে আপনার ঘটনাটা আসলে খুবই সুন্দর একটা ঘটনা ছিল ভাই আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো আপনি আরো অনেক ঘটনা লিখবেন তারপর 
বিউটিফুলি বিউটিফুলি রিটেন বাই ইউ ম্যান খুব সুন্দর একটা ঘটনা ছিল মার্শাল্লাহ আপনি অনেক সুন্দর ঘটনা লিখেছেন আপনি আরও ঘটনা লিখবেন এবং আমি চাই আপনি সব সময় ঘটনা লিখে ভৌতি কথাকে বেশি বেশি করে মানুষকে পরিচয় করে দেবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি হোসেন কবিরাজের ঘটনাটি আরও শুনতে চাই ভাই আপনি আরও লিখুন ইনশাল্লাহ টুডে অটো মরো আমরা একসাথে যুক্ত হয়ে যাব ইনশাল্লাহ খুব সুন যুক্ত হয়ে যাব থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ইউর বিউটিফুল স্টোরি ভাই আমি সত্যি ফিদা হয়ে গেছে এই গুরুজি চিন্তা আর ইফরান জিনের উপর দ্যাট ইস বিউটিফুল ভাই খুব সুন্দর ছিল খুবই সুন্দর ছিল থ্যাংক ইউ সো মাছ আশা করছি আপনারা সকলেই বেশ এনজয় করেছেন আজকের এই স্টোরিটা সো আমি আর কথা বাড়াবো না আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনা আশা করছি পরবর্তী ঘটনা আপনাদের সবার কাছে ভালো লাগবে চলে যাই ঘটনায় ছোট থেকে আমার কৌতূহল জেগেছে অনেক বেশি আগ্রহ থেকেছে মামাকে দেখেছি মামা ছিলেন একজন এই বিষয়ে খুব অভিজ্ঞ একজন মানুষ অনেক ভালো এবং সম্মানী হাফেজ এবং মুফতির সাথে চলাফেরা করত তো একদিন বাসায় একজন লোক আসলো মামার সাথে দেখে বোঝা গেল তিনি একজন কোরআনের হাফেজ তো মামারা কি বিষয় নিয়ে যেন কথা বলছিল ঠিক খেয়াল নেই মামা বিশেষ প্রয়োজন বাইরে গেলেন এই সুযোগে আমি সাথে সাথে কথা বলতে মামার রুমে গেলাম প্রথমে সালাম দিলাম উনি সালামের উত্তর নিল এবং একটু মুচকি হাসিও দিলেন বললেন কি বলবা ভাগ্নে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম এবং আমি তখন বললাম আপনাকে একটা প্রশ্ন করব আপনি কিভাবে জানলেন উনি তখন বললেন তুমি বুঝবা না জিন দেখার শখ জেগে কেন হ্যাঁ ভয় লাগে না তোমার আমি তখন রীতিমতো অবাক হয়ে যায় আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কিভাবে জানলেন যে আমি জিনের বিষয়ে জিন দেখার জন্য অনেক শখ আমি জিন দেখার জন্য আপনাকে প্রশ্ন করব উনি তখন বললেন আমাকে আমার এক ছাত্র বলেছে তোমার নাকি খুব ইচ্ছে জিন দেখার আমি তখন বললাম আপনার ছাত্র এবার জানলো কি করে উনি তখন বললেন ও একজন হাফের জিন ও জানতে পেরেছে ওর অনেক ক্ষমতার বাঁচছে বুঝে ক্ষমতার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছে তা বলো দেখবে নাকি আমি তখন বললাম জি আমার খুব দেখার খুব ইচ্ছা মামা মামা বকা দিয়ে বলে ঠিক আছে তবে কিছু শর্তে আমি তোমাকে দেখানোর ব্যবস্থা করবো আমি তখন বললাম জি বলুন আমি যে কোনো শর্তে আছে আছি তখন তিনি আমাকে বললেন ঠিক আছে শোনো প্রথমে সে তোমাকে একজন যুবক রূপে দেখা দিবে দুই তার কাছে কোনো কিছু চাইতে পারবে না তিন আমার অনুমতি ছাড়া এই আমল কাউকে দেবে না আমি তাকে ওয়াদা করলাম পরে উনি বললেন যাও একটা খাতা নিয়ে আসো আমি দৌড় দিয়ে একটা খাতা নিয়ে আসলাম উনি বলল বোট সাত দিন এই আমলগুলো করে তুমি প্রতি পাঁচ অত নামাজ পড়তে হবে কোনো মশলা জাতীয় খাবার খেতে পারবে না এই সাত দিন খুব কম কথা বলবা ঠিক আছে এবং মিথ্যা পরিহার করতে হবে এবং প্রতি নামাজে সুরা ঝিন বারবার পড়বা এবং প্রথমে একশো একবার দৌড় শরীফ এবং শেষে একশো এক একবার দৌড় শরীফ পড়বা ঠিক আছে সাথে এই এস মে জিফা পাঠ করবা এবং এই সাতটি আয়াত জিগির করবা তারপর প্রতি রাতে তাহা যদি নামাজ পরে টিকে একটার পর সুগন্ধি সাতটা ফুল সাত রং এবং আগর বাতি জানাবে এবং বুকুল ফুলের আতর শরীরে মাগবে ঠিক আছে অবশ্যই শরীর বন্ধ করে নিবে পরে ঠিক আছে এবং অবশ্যই এতটা এতবার সুরা জিন পাঠ করবে এবং নাম ধরে ডাক দিবে এরও সাত দিন করবে এবং পাঁচ থেকে ছয় থেকে সাত মাঝে তুমি দেখতে পাবে তবে ভয় পেলে চলবে না চাও ওর সাক্ষ পারে মনের ভেতরে ভয় পেলে দোয়া পরে ফু দিবে ঠিক আছে এরপর ঘুমিয়ে পড়বে আমি সব কিছু শুনলাম পরে মামা এতে ওনাদের কাজ শেষ করে চলে গেলেন ওই নেত্রকোনা থাকেন যাই হোক আমি তারপর নিয়ম অনুযায়ী করতে লাগলাম পরে তিন থেকে চার দিন পার হলো কিছুই হলো না চার দিন সময় আমি উজু করে নামাজ শেষ করে সোনা পড়তে শুরু করলাম হঠাৎ খেয়াল করলাম পেছন থেকে কেমন জানি গরম গরম লাগছে অনেক শরীরটা মশম যেন খারাপ হয়ে গেছে 
পেছনে তাকানো নিষিদ্ধ ছিল তাই আমি তাকালাম না বুকটা ধরফর করে উঠল পরে আমি আমার মনোযোগ দিলাম শেষে সাত বার পরা বাকি হঠাৎ মনে হলো ঘরটা থরথর করে কাঁপছে আর আশেপাশে চিৎকার শোনা যাচ্ছে এবং কে যেন চিৎকার করতে করতে বাকির কর্জনের মতো শোনা যাচ্ছে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে পরে শেষে একবার বাকি তখন হঠাৎ করে কারেন্ট চলে গেল এবং ভয় পেয়ে গেলাম এরপর দেখি কালো ধোয়ার মতো কি জানি দৌড়ে চলে আসছে এবং দৌড়াদৌড়ি করছে এবং গর্জন করছে বাকির গর্জনের মতো আমি রীতিমতো ভয় হাত পা কেঁপে গেল এবং নিচে তাকিয়ে দেখি খুব মোটা একটা সাপ এবং চোখ আগুনের মতো জঞ্জল করছে আমার থেকে ফোন তুলে তাকিয়ে আছে আর ভয়ঙ্করভাবে আওয়াজ করছে আমার কথা বলার আ ভাষা যেন আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম চিৎকার দিয়ে দৌড় দিলাম এবং রুমের থেকে উদ্দেশ্য করে বের হলাম তারপর মা রুমে এসে কান্না করে দিলাম এবং সব কিছু খুলে বললাম পরে বাবা আমার রুমে আসলো এবং দেখলাম যায় না মাঝে আগুন ধরে গেছে পরে এরপর আমি আর কোনো দিন সেই আমলটা করিনি এখনো চোখে ভাসে সেই সাপ এবং ভাবলে শরীরটা কাঁপুনি দিয়ে ওঠে সেদিন বুঝেছি আল্লাহ পাকের সুরা ও আয়াতের ক্ষমতা অপরিসীম যা ধারণার বাইরে সুরা চিন কি রহস্যময় লুকিয়ে আছে বলার ভাষা আমার নেই আমি এতটুকু দেখে কুড়ি যা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল ধন্যবাদ সবাইকে বিশ্বাস করুন আর না করুন এটা সম্পূর্ণ আপনার উপরে বাট ঘটনাটি একদম সত্য একটা ঘটনা এবং কত ধানে কত চান আপনারা নিজে করলে বুঝতে পারবেন নিজের ছবি একটা জিন জাতীয় নকশা আকর্ষণ করার জন্য দেওয়া হয়েছে কেউ খারাপ মাইন্ডে নেবেন না বানান ভুল বা লেখা কোনো ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই দুঃখিত ছোট ভাই হিসেবে মাফ করে দেবেন বুঝে লিখতে না পারার কারণে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেবেন সো মাস ভাই আপনার স্টোরিটা বেশ ইন্টারেস্টিং ছিল আমি সত্যি খুবই বলছি আর কি সত্যি কথা মন থেকে বলছি দ্যাট ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি ছিল খুবই সুন্দর একটা স্টোরি ছিল এবং এরকম স্টোরি যদি আপনার কাছে আরও কালেকশনে থাকে আপনি অবশ্যই পাঠিয়ে দিতে পারেন এবং আশা করছি আপনাদের সবার কাছে যারা যারা শুনেছেন সবার কাছে ভিন্ন ধরনের ভালো লেগেছে আমি বিশ্বাস করি সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট আমি চলে যাব পরবর্তী ঘটনায় এবং রাব্বি ভাই আপনার কাছে আমাদের এরকম ছোটো ছোটো আরও ইন্টারেস্টিং স্টোরি থাকে আপনি আমি দেরি করবো না পরবর্তী ঘটনা চলে যাব আশা করছি পরবর্তী ঘটনা আপনাদের আরো বেশি ভালো লাগবে চলে যাই ঘটনায় घटनाटर भाई এসে হাইওয়ের পাশে ফুলতলা নামে ওই জায়গায় নামলো এবং নামার সাথে সাথে তার গা পুরোপুরি ভার হয়ে গেল সে কিছু মনে আর না করে হাঁটতে লাগলো সে ভাবছে সে হয়তো গাড়ি থেকে নামলাম এবং সে জন্য মনে হয় এমন লাগছে সে কিছু মনে না করে পকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে জ্বালাতে সব কিছু ঠিক হয়ে গেল যাই হোক সেদিন আর সেলিমের সাথে কিছু হলো না তার ঠিক দুদিন পর আবার সে একইভাবে গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে যাবে ঠিক তখনই তার শরীরটা আমরসদের মতো ভারী হয়ে এলো সে কিছুটা বিচলিত হয়ে গেল কেন জানি তার হাত পা উঠছেই না এত ভার ভার লাগছে আর চারিপাশটা ঝি ঝি প্রকার ডাক ভেসে আসছে শেয়ারের ডাক তাকে বারবার ডাক দিচ্ছিল আবার কে যেন তাকে পেছন থেকে ডাকছে সেলিম দাঁড়া দাঁড়া সেলিম কিন্তু সেলিম তো কোনো কিছু না মনে করে সেদিনের মতো আবার একটা সিগারেট জানিয়ে ধোঁয়া কালাম পড়তে পড়তে চলে আসলাম কিন্তু কাউকে কিছু বলল না এমন করে সে আরও একদিন চলতে লাগলো এবং হঠাৎ বারো কিংবা তার বেশি হবে ফুল তারা নেমে একটু ভয় ভয় লাগছিল এখন একটু সামনে এগুতে সে দেখলো একটা সাদা কাপড় পরে কে যেন বসে আছে 
কোথাও জানি মনে হচ্ছে ওই সাদা কাপড় পরা মানুষটি তার জন্য বসে আছে সে কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না চারিদিকে নিশ্চুপ নিস্তব্ধ কেউ নেই সেখানে সে এক বুক সাহস নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো সে যত এগিয়ে যায় সাদা কাপড় পরা মানুষটা ততই পিছিয়ে যায় সে ভয় ভয় বলতে লাগলো কে তুমি আর ওখানে কি করছো এত রাতে তুমি কি তখন সে সাদা কাপড় পরা মানুষটি একটা দৈত্য আকৃতির হাসি দিতে উঠল তখন সে সেলিম বুঝতে পারল সে আসলে মানুষ নয় একটা অপব এবং সেলিম বুঝতে পেরে একটা দৌড় দিতে যাবে তখন কি জানো পেছন থেকে তাকে সেলিম বলে ডেকে উঠল পেছনে থাকাতেই সে দেখল তার পরিচিত একজন সেলিম তার দিকে দৌড়ে যেতে ওই অপরটা বলে উঠল मेरी फिलत बुजते दूजन बाड़ी चले आसलो पर दिन सेलिम क्चे ना गए इलाकार मस्जिद एक खुजुरे का गल और हजुर पानी पड़ा और झार फूक दिए दिल और दो दिन भारत चले गल तर आर का लगल से दिन आर अवसर दिन छो प्रतिदिन मत आज से फुलतला नामल नेमे जी ना हाँटते जा तक पशे छो एक पुक से दिन आर पुक से माँ धर शुद्ध पुक भरा কাঁদা আর কাঁদা তো সে পুকুর ভেতর থেকে কে যেন ধাক্কা দিল আর সে পুকুরের ভেতরে কাঁদার মধ্যে আটকে গেল তখন ওই অবরটা বলে উঠল তাই বলে একটা অট্ট হাসি দিতে লাগলো এবং এই হাসি দিতে দিতে যখনই পা নাড়াতে লাগলো তখন কাঁদার ভেতরে তলিয়ে যেতে লাগলো এক সময় ওই অপরটা সাথে হাতা হাতে শুরু হয়ে গেল কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না এভাবে প্রায় দুইটা বা তার কম হবে হাত হাতে ছুটল সে বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিল সে ভাবছিল আমার বাঁচার আশা আর নেই এই ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ফজরের আজান কানে ভেসে আসলো ওই অপরটা ক্ষিপ্ত হয়ে বলতে লাগলো তুই আজ বেঁচে গেলি আজ বেঁচে গেলি আমার থেকে তোর মায় দুধের অনেক জোর আছে তুমি বেঁচে গেলি তাই বলে অপরটি চলে গেল পরের সকাল হলে লোকজন এসে দেখতে পেল তার প্রায় পুরো শরীর কাদার দেহতে ভরে গিয়েছে সবাই তাকে টেনে হেসে বাড়িতে নিয়ে গেল সবাই সব ঘটনা খুলে পড়ে তখন তাকে একটা ভালো কবিরাজের কাছে নিয়ে যায় এবং কবিরাজের নাম গোপন করলাম কবিরাজের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরে কবিরাজটা কোন বৃত্ত আঁকলো আর ভেতরে সিলিমকে বসিয়ে দিল আর সময়কে বৃত্তের চারিদিকে বসতে বলল তারপর কবিরাজ তার জিন দিয়ে সেলিমের গায়ে জিন ডাকলো তখন জিনটি হাজির হলো এসে সালাম দিল এবং সালামের উত্তর দিয়ে কবিরাজ তখন বলল কে তো আর কেন ওই ছেলেকে বিরক্ত করছে ঘর নাকি তখন ওই অবরটি বলল ওই আমাকে কেন ডেকেছিস আমি কিছু বলবো না আর তুই আমার কিছু করতে পারবি না তাই বলে একটা অট্টা হাসি দিল এবং হা হা করে চিৎকার করে হাসলো তখন কবিরাজ বলল ভাই আচ্ছা তাই বলে কবিরাজ তার ব্যাগ থেকে জমজমের পানি ছিটিয়ে দিল আর দুই বা তিন হাত পড়তে লাগলো তখন অমরটি বলল তাম তাম আমি বলছি আমি ওই রাস্তা আস্তে শত শত বছর ধরে থাকি আর কারো ক্ষতি করি না সেদিন রাতে আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম সে আমার গায়ে পড়া দিয়েছিল আমি ব্যথা পেয়েছিলাম তাই ওকে আমি মেরে ফেলব কবিরাজ তখন বলল কেন মেরে ফেলবি ও কি জানে তুই ওখানে আসিস যাই হোক এখন চলে যাবি নাকি তাই বল সত্যি করে বল সে তখন বলল না আমি যাব না তখন কবিরাজ বলল তাহলে তুই আজ শেষ তখন অপরটি বলল আচ্ছা আমি যাচ্ছি তবে আমাকে একটা গরু আর পাঁচটা ঘাসি দিতে হবে তখন সময় বলো আচ্ছা ঠিক আছে তাই দেব তাই বলো অপরটি চলে গেল এবং এরপরে আসলে আর কোনো ঘটনা ঘটেনি সেই ছেলেটার সাথে এবং তাকে আসলে পাঁচটা খাসি এবং একটা গরু দেওয়া হয়েছিল এই হচ্ছে ঘটনা যে সেই ঘটনাটি ভালো লাগলে পরে শুনবেন
थैंक यू सो मच भाई आशा कर घटनाटी सवार का भलो लगे और आशा कर आगे स्टोरी शेयर हो शरीफुल इसलम भाई आपनी बे सूंदर स्टोरी लिखे हैं एर आगे अपने अडियो पाठिए शेयर हो आज के क्योंकि पाठिए घटना देखे से थैंक यू सो माच एवं एक साथ बोलते चाहिए क्योंकि चले जा समय क्योंकि चले जाब एवं आगामीकाल क्योंकि फिर आसब प्रथम स्टोरी नहीं आशा कर संगे थकबें और दारूण दारूण घटना उपभोग कर आजकल घटनागुल कम लगभग कमेंटे जानिए देवें और जानते चाहिए आो किसर किसर घटना अपना सुनते चान दारूण दारूण घटना क्योंकि अपन जो प्रतिदिन नहीं आस आशा कर असाधारण किसते चले एनीज थैंक यू सो माच फर बी उथ मि आशा कर सवार का दारूण रकम सुंदर लगे घटनागुलो आज के सब चे इंटरेस्टिंग फैंड हम आजकल घटनागुलो खूब ही सुंदर छो सत्य सत्य जो कथा बोलो हुसैन कबीरा जो घटना भारत छो पुनर्जन्म बोले सीजटा शुरू होता सुंदर छो ईशिका बोले सीजटा शुरू हो दैट वज अमेजिंग एक ही कथा बोलो जो पुरो एपिसोडाई एक प्रकार जमन जमट एपिसोड छो हमारे मन हो आशा कर सम्भव रकम भलो लेगे एनीज हमें देरी करब ना सरस चले जाब आज के मत इनशाला आगामी आगामीकाल आबा बैक करब नतून एक एपिसोड नहीं तक भलो थकून सुस्थ आल्ला हाफिज असलम सौरा सबा